नमस्कार मित्रांनो आज आपण पेट्रोल पंप या सॉफ्टवेअर बद्दल पेट्रोल ईआरपी या सॉफ्टवेअर बद्दल थोडीशी माहिती घेणार आहोत जस्ट मी तुम्हाला ब्रीफ आउट करून देईल की सॉफ्टवेअरमध्ये आपण काय काय गोष्टी कव्हर करतो आज जर आपण मार्केटमध्ये बाहेर पाहिलं तर अगदी छोटे मोठे दुकानवाले पण सॉफ्टवेअर युज करतात कारण की सीएचे रिक्वायरमेंट हे गव्हर्नमेंटचे काही नॉर्म्स आहेत आणि आपल्याला पण बिझनेस एक लेवल पर्यंत कळला पाहिजे की एक्झॅक्ट आपण मागच्या महिन्यामध्ये कसा बिझनेस केला आपण कसं परफॉर्म केले आपल्या टीमनं कसं परफॉर्म केले आपले बँकेचे स्टेटमेंट्स आता काही सांगतायत आपला कॅशचा फ्लो बिझनेसमध्ये कसा होता तर अशा मल्टिपल गोष्टी आपल्याला एका सिंगल सॉफ्टवेअरमध्ये मॅनेज करता येतील जर आपण पेट्रोल पंपाचा बिझनेस पाहिला तर पेट्रोल पंपाच्या बिझनेसमध्ये म्हणजे ऍज कम्पेअर टू अदर कंपनीज ऑर एनी अदर बिझनेस वेगवेगळे मॉड्यूल्स आपल्याला त्यामध्ये येतात आपल्या स्टॉकमध्ये शॉर्टेज वगैरे येतात अमाऊंटमध्ये शॉर्टेज वगैरे येतात किंवा ऍडिशनल येतात क्रेडिटचा काही ठिकाणी सेल वगैरे असतो काही ठिकाणी सीएनजी पंप्स वगैरे असतात तर या सगळ्या गोष्टी आपण एक सिंगल पेट्रोल ईआरपी या प्रोडक्टमध्ये कव्हर करून घेतलात तर याची युआरएल आपल्याला वरती पाहायला भेटते मी ऑलरेडी युआरएल एंटर केली आहे पेट्रो ईआरपी डॉट को डॉट इन म्हणून आहे तर ही युआरएल तुम्हाला आमच्या सेल टीमकडून भेटून जाईल त्याचसोबत तुम्हाला काही क्रेडेन्शियल्स राहतील डिफॉल्ट जसं की माझ्याकडे आता टेस्ट युजर ऍट द रेट पेट्रो ईआरपी डॉट कॉम म्हणून आहे तर तुम्ही तुमचे कस्टमाइज क्रेडेन्शियल पण आपल्या टीमकडून बनवून घेऊ शकता तर तुमच्या पंपाच्या नावाप्रमाणे तुम्हाला टीम क्रिएट करून देऊ शकते जणे पासवर्ड आता मी जस्ट सॉफ्टवेअरमध्ये एंटर करतोय तर त्यासाठी मी लॉगिन वरती क्लिक करायचंय मी लॉगिन ला क्लिक केलंय तर हे आपल्या सॉफ्टवेअरचं मेन पेज असणार आहे लँडिंग पेज यामध्ये तुम्हाला काही डेलीचे ट्रान्झॅक्शन जे असतील तर त्याची समरी वगैरे त्या टाईपमध्ये काही गोष्टी अलर्ट्स वगैरे भेटणार आहेत लॉग इन केल्यानंतर हा टुडेज रेट्स आर नॉट इट सेट डू यू वॉन्ट टू सेट हा आपला पहिला अलर्ट येणार आहे डेली मॉर्निंग मध्ये सहा वाजता आपले रेट चेंज होतात जर तुमचं ऑटोमेशन असेल ऑटोमेशन नसेल तर आपल्याला सॉफ्टवेअरमध्ये मॅन्युअली रेट जसे पण तुमच्या ट्रान्झॅक्शन होतील सहा नंतर जे पण तुम्ही सॉफ्टवेअरमध्ये पहिलं ट्रान्झॅक्शन घ्याल त्या दिवसाचं तर तिथे आपल्याला रेट सेट करावे लागणार आहेत मी सध्या रेट सेट कट लगेच जात नाही बाकीचे फीचर्स आपण त्यामध्ये कव्हर अप करून घेऊ आणि मग पुन्हा आपण छोटे मोठे सगळे पॉईंट कव्हर करत चालू मॉड्यूल वाईज ठीक आहे आता मी कॅन्सल करून दिलं त्यानंतर दुसरा अलर्ट मला येतोय एसटे समर एस एम एस नॉट एट सेंड डू यू वॉन्ट टू सेंड म्हणजे यामध्ये आपण काही ओनर्सचे मॅनेजर्सचे किंवा अकाउंटंटचे जे कोणाचे नंबर्स असतील ते नंबर्स आपण सॉफ्टवेअरमध्ये रजिस्टर करत असतो आपण सेटअप करतानाच्या वेळी तुम्हाला विचारतो किंवा ते नंबर आपण तुमच्याकडून घेत असतो आणि ते नंबर रजिस्टर केल्यानंतर डेली मॉर्निंगमध्ये तुम्ही जेव्हा पण सॉफ्टवेअरला लॉग इन कराल तर रेट सेट केल्यानंतरचा जो दुसरा अलर्ट येतोय तुम्हाला की कालची समरी तुम्ही अजून पण ओनरला वगैरे पाठवलेली नाहीये डू यू वॉन्ट टू सेंड जर तुम्ही ओके ला क्लिक केलं तर कालच्या समरीमध्ये जवळपास सगळ्याच गोष्टी आपण कव्हर करतोय तर पण आज वीस तारीख आहे एकवीस तारीख आहे वीस तारखेला डिझेलचा सेल होता चार रेट हा जो होता तो ऍक्च्युली रेट आज आपण टेस्टिंगसाठी जे जुने टाकलेत तेच पाहायला भेटतात आपल्याला यामध्ये त्यानंतर टोटल डिझेलची अमाऊंट किती झाली पेट्रोलची अमाऊंट लिटरमध्ये किती गेला रेट काय होता आणि पेट्रोलची अमाऊंट किती झाली या पद्धतीने आणि त्याचबरोबर काल दिवसभरामध्ये अमाऊंटमध्ये शॉर्ट किती आले यामध्ये सगळ्या गोष्टी आपण अमाऊंटमध्ये दाखवतोय लिटरसाठीचा दुसरा मेसेज एक येणार आहे तर हा जो शॉर्ट दिसतोय आपल्याला तो अमाऊंट मधला आहे क्रेडिटचे रिसिप्ट म्हणजे जर आपला काही उधारीवरती सेल असेल तर उधारीच्या कस्टमरने किती पैसे जमा केले आपल्याकडे ते आपल्याला यामध्ये पाहायला भेटेल क्रेडिट रिसिप्ट मध्ये त्याच्याबरोबर आपल्याला पुढे दिसते की कार्ड सेल कार्डनं आपला काल दिवसभरामध्ये किती सेल झाला त्याची अमाऊंट आपल्याला इथं पाहायला भेटतीय त्याचबरोबर काल दिवसभरामध्ये खर्च जो झाला असेल तो एक्सपेन्स सेलला पाहायला भेटेल आणि जो क्रेडिट सेल आहे तो आपल्याला इथं पुढे क्रेडिट सेलला पाहायला भेटतोय त्याचबरोबर पेटीएमचे जर काही ट्रान्झॅक्शन असतील तर पेटीएमचे ट्रान्झॅक्शन टोटल दिवसभरामध्ये किती झाले ते आपण दाखवतोय आता ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी दिसत आहेत तुम्हाला क्रेडिट सेल पेटीएम किंवा एक्सपेन्सेस या प्रत्येकाचे स्टेटमेंट तुम्हाला सॉफ्टवेअरमध्ये पाहायला भेटणार आहेत तर ते पुढे जाऊन मी तुम्हाला क्लिअर करलच त्याचबरोबर बँक डिपॉझिट बँकेमध्ये आपला भरणा किती झाला आणि एवढे सगळे ट्रान्झॅक्शन होऊन काल दिवसभरामध्ये हातामध्ये कॅश किती शिल्लक होती तर ते आपण कॅश इन हँडला दाखवली आहे आता मी हा एस एम एस कॅन्सल करून देतो हा कम्प्लिटली तुमच्यावरती तुमचा कॉल असणार आहे की तुम्हाला हा मेसेज पाठवायचा की नाही पाठवायचा जर ओके केलं तरच मेसेज जाणार आहे कॅन्सलला क्लिक केलं तर मेसेज जाणार नाही त्याच फॉर्मॅटमध्ये मागच्या एका महिन्याची पण समाधी तुम्हाला एस एम एसद्वारे सेंड करता येऊ शकते की दर महिन्याच्या एंडला तुम्हाला असं एक पॉपअप बॉक्स त्यामध्ये येत जाईल की मागच्या महिन्यामध्ये टोटल किती लिटर पेट्रोल गेलं होतं डिझेल गेलं होतं या टाईपमध्ये आणि एक महिन्याचं त
तर यावरती यामध्ये आपल्याला जसे काय आपले फीचर्स अपडेट होत जातील तसे फीचर्स तुम्हाला या लिस्टमध्ये पाहायला भेटतील आता रिसेंटली जे काही फीचर्स आलेले ते यामध्ये दिसत आहेत पाखाली तर सगळ्यात टॉपला आपण जो ठेवलेला आहे तो टॅली इंटिग्रेशन आपला जो सॉफ्टवेअर आहे तो सीएच्या रिक्वायरमेंट नुसार अकाउंटंटच्या रिक्वायरमेंट नुसार आपण डेव्हलप केलेला आहे सो यामधले काही डेटा तुम्हाला यामधले जे काही रिपोर्ट जनरेट होतील ते टॅलीमध्ये पण इम्पोर्ट करता येतात जर तुम्ही मोर डिटेल्सला क्लिक केलं त्याचे डिटेल्स पुढे पाहायला भेटेल तुम्हाला न्यू फीचरच्या लिस्टमध्ये आपल्याला दुसरा पॉइंट पाहायला भेटतोय अँड्रॉइड ऍपचा तर हा बेसिकली अँड्रॉइड ऍप आपला थोडा वेगळा आहे आपण तीन प्रकारचे अँड्रॉइड ऍप देतोय एका सॉफ्टवेअर बरोबर तर त्यामध्ये जे बाकीचे दोन असणार आहेत त्यामधला एक असणार आहे मेंबरशिप कार्ड तुम्ही मेंबरशिप कार्डची सिस्टम पण पंपवरती चालू करू शकता आहे आणि दुसरी असणार आहे ओनरसाठी जे की ओनरला डेलीचे डिटेल्स वगैरे त्यांच्या ऍपमध्येच पाहायला भेटेल डेलीचे ट्रान्झॅक्शन क्रेडिटचे लिस्ट वगैरे ते पण आपण पुढे जाऊन कव्हर करणार आहोत सध्यासाठी आपण हा फीचर घेतोय की अँड्रॉइड ऍप हा जो आपण देतोय तर तो क्रेडिट कस्टमर मॅनेज करण्यासाठी आपण अँड्रॉइड ऍप देतोय जो की आपल्या कामगारांच्याकडे दिला जाणार आहे मोबाईल त्या मोबाईलमध्ये आपण तो अँड्रॉइड ऍप इन्स्टॉल करून देणार आहोत त्यामध्ये त्यांचा लॉग इन आयडी असेल कामगारांचा आणि त्यांचा एक ओटीपी दिला जाईल डेली जनरेट करून तो पण सॉफ्टवेअरमधूनच जनरेट करत आहे तो त्यानंतर कामगाराला फक्त एक काम राहणार आहे जेव्हा आपण गाडी पंपावरची येईल क्रेडिटची तर त्या गाडीचा फक्त नंबर सिलेक्ट करायचा आहे आणि त्या गाडीमध्ये किती लिटर डिझेल घेतलं ते त्यामध्ये टाकून फक्त सेव्ह करायचं आहे तर याचे दोन बेनिफिट होणार आहेत पहा वेगवेगळे तर ते लाईव्ह एंट्री आपल्याकडे सेव्ह होणार आहे त्याच वेळेसला म्हणजे त्याचा टाइम पण मेंटेन होणार की एक्झॅक्टली कोणत्या वेळेसला ती गाडी आपल्या पंपावरती आली होती कोणत्या कामगारानं त्यामध्ये पेट्रोल किंवा डिझेल टाकलं होतं आणि त्या ओनरला पण त्याच वेळेसला एक मेसेज जाणार आहे की या गाडीमध्ये या वेळेसला या ड्रायव्हरनं एवढे लिटर डिझेल वगैरे टाकलेला आहे त्या पद्धतीनं आणि आपल्या सॉफ्टवेअरमध्ये जे डेलीचं तुमचं काम असतं की क्रेडिटच्या एंट्री वगैरे करणं तर ते काम तुमचं एकदम बंद केलं तरी चालेल म्हणजे कामगारानं तिथे एंट्री टाकली की तुमची त्याला सॉफ्टवेअरला एंट्री होऊन जाणार आहे यामध्ये एवढंच आहे क्रेडिट अँड्रॉइड ऍपमध्ये त्याचबरोबर सेल समरी जो आता सेल आपल्याला दर महिन्याला रिपोर्ट द्यावा लागतो दर महिन्याला तुमच्या परचेसचा सेलचा आणि जीएसटीचा वेगवेगळे रिपोर्ट द्यावे लागतात ऑडिट पर्पजसाठी जीएसटी रिटर्न फाईल करण्यासाठी वगैरे तर तुम्ही इथून ते रिपोर्ट डाऊनलोड करून सीएला प्रोव्हाइड करू शकता अगदी सीएला ज्या पद्धतीने ज्या फॉर्मॅटमध्ये हवा आहे त्या फॉर्मॅटमध्ये आपण प्रोव्हाइड करतोय तो रिपोर्ट न्यू फीचरमध्ये आपला नेक्स्ट फीचर आहे क्रेडिट कस्टमर पोर्टलचा तर आपण यामध्ये क्रेडिट जर सेल तुमचा जास्त असेल तर तुम्ही क्रेडिट कस्टमरला तुमच्या सॉफ्टवेअरचा एक पार्ट असेल त्याचा त्यामध्ये युजरनेम अँड पासवर्ड सेपरेट असतील त्या क्रेडिट कस्टमरसाठी जर ते त्यांचं अकाउंटिंग वगैरे मेंटेन करत असतील एकदम डीपमध्ये तर तुम्ही याचा क्रेडेन्शियल त्यांना शेअर करू शकता त्यामध्ये की त्यांना फक्त त्यांचं बिलिंग आणि त्यांचं स्टेटमेंट कोणत्या वेळेसला कोणत्या गाडीमध्ये किती लिटर डिझेल वगैरे टाकलं होतं आणि त्याच्या अगेन्स्ट केलेलं पेमेंट या गोष्टी फक्त ते त्यांच्या एंडवरती पाहू शकतात याचा बेनिफिट अजून एक असा असणार आहे तुमच्याकडून इनकेस जर हार्ड कॉपी सेंड करण्यामध्ये डिले वगैरे झाला तर आपण त्यांना सांगू शकतो की तुम्ही सॉफ्टवेअरमधून डाऊनलोड करून घ्या किंवा तुमचं स्टेटमेंट तुमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये लॉग इन करून पहा जसं आपलं अकाउंट बँकेमध्ये असतं तर त्यामध्ये तुम्ही तुमचे डिटेल्स फक्त व्ह्यू करू शकता तुमचे युजर नेम पासवर्ड टाकून त्या टाईपमध्ये तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कस्टमरसाठी ही सर्व्हिस ऍडिशनल देऊ शकता ठीक नेक्स्ट फीचर यामध्ये दिला युजर ऑथरायझेशनचा युजर ऑथरायझेशन म्हणजे तुम्ही सॉफ्टवेअरसाठी मल्टिपल टाईपचे युजर क्रिएट करू शकता यामध्ये काही एक्झाम्पल्स दिलेत शिफ्ट मॅनेजमेंटसाठी तुम्ही युजर क्रिएट करू शकता क्रेडिट कस्टमरसाठी सेपरेट करू शकता फायनान्ससाठी सेपरेट करू शकता या टाईपमध्ये त्याचबरोबर नेक्स्ट फीचर यामध्ये डिस्क्राईब केला आहे सॉफ्टवेअर आपल्याला रेटसाठीचे जे अलर्ट देतो ते यामध्ये सांगितलंय की रेट मॅनेजमेंट आपण डेली पेट्रोल पंपासाठी सहाला जे रेट चेंज करायचे तर त्यासाठी अलर्ट देतो ते यामध्ये दाखवलंय त्याचबरोबर रिसेंटली अकाउंटिंग रिपोर्ट आपण थोडीशी इम्प्रुव्हमेंट त्यामध्ये केली आहे त्यामध्ये सेंट्री डेटा सेंट्री क्रेडिट प्रॉफिट अँड लॉस बॅलन्स शीट अगदी बॅलन्स शीट पर्यंत आपण सगळं अकाउंटिंग त्यामध्ये कव्हर करतोय देन डेलीचा एक एस एम एस प्रोपरायटरला किंवा ओनरला यामधून तुम्हाला सेंड करता येणार आहे ते यामध्ये दाखवलंय आणि जीएसटीचं बिलिंग पण आपण यामध्ये सपोर्ट करतोय जे एक्झिस्टिंग तुमचं बिलिंग होतं त्या पद्धतीनंच त्याला जीएसटीचा सपोर्ट आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे सॉफ्टवेअर थोडस समजून घेण्यासाठी आपण यामध्ये काही सेक्शन करणार आहोत पद्धतीने आपल्याला सेक्शन वाईज पुढे डिस्क्राईब करता येईल सो यामध्ये पहिलं सेक्शन आपण केलेलं यामध्ये युजर्स मास्टर आणि अकाउंटचा मिळून देन नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन मध्ये आपण पाहणार आहोत
देन फोर्थ सेक्शन जो राहल अपना नोटिफिकेशन तुम्हें जे टूल्स आते हेल्प लॉग आउट या पद्धति अपन सेक्शन वन पहूं आता सेक्शन वन मध्य अपने डैशबोर्ड यूजर्स मास्टर अकाउंट्स या गोषी अपने पहाय भेटते तर सगत अगोदर डैशबोर्ड डैशबोर्ड में क्लिक करते तो ये अपने एक ग्राफिकल चार्ट पाया भेटे कि आपका सेल का होता खाली डिटेल्स दी है पा परचेस कि होता अपना पर्टिक्युलर वीक मे सेल कि होता नहीं क्रेडिट सेल कि होता ता ग्राफ प्रॉपर डेटा अपन टाकल जनरेट हो देन नेक्स्ट है यूजर्स यूजर मैनेजमेंट अपन देते हैं नवीन यूजर तुम्हें क्रिएट करू शता पासवर्ड चेंज करू शता नवीन यूजर क्रिएट करता रोल वगैरह अपने असाइन करता है तो जस मैं अभी मंटल हो तो पद्धति ने स्पेसिफिक तुम्हें रोल तो देता असाइन करू शता शिफ्ट यूजर अल तुम फाइनेंस यूजर अल क्रेडिट कस्टमर यूजर अल नेक्स्ट है अपना चेंज पासवर्ड का ऑप्शन चेंज पासवर्ड तुम्हें क्लिक करते हैं देन तुम्हें यूजर्स नाव ओल्ड पासवर्ड और नवीन पासवर्ड टाकून पासवर्ड रिसेट करू शता रोल मास्टर है तुम्हें रोल क्रिएट करू शता नवीन यूजर सा तुम्हार रिक्वायरमेंट नुसार शिफ्ट मैनेजमेंट वगैरह शिफ्ट मैनेजर वगैरह टाइप मे देन यूजर एक्सेस रोलला स्पेसिफिक एक्सेस तुम्हें देव शकता यम नवीन यूजर तो क्रिएट करू शो का पासवर्ड चेंज करू शो का रोल मास्टर क्रिएट करू शो का कस्टमर या टाइप मे देन नेक्स्ट है मास्टर मास्टर मे कस्टमर मास्टर है जे कि अपने क्रेडिट के कस्टमर है तो सगे क्रेडिट के कस्टमर अपने यम रजिस्टर करता एड्रेस अल मोबाइल नंबर अल मैंडेटरी फील्ड मे तुम्हारा जो रेड मार्क के सगे मैंडेटरी फील्ड्स है मग एड्रेस मोबाइल नंबर स्टार्ट डेट मे तो कस्टमर ट्रांजैक्शन कभी पास एंटर करना है तेवी ओपनिंग बैलेंस क्या होती है ओपनिंग बैलेंस तुम्हें इतना कंटिन्ू करू शता मोबाइल नंबर कि तुम्हारा जेपन ट्रांजैक्शन कराल तो एस एम एस द्वारा कस्टमर लाऊ शकता देन प्रत्येक फॉर्म वरती आता तुम्हें पूरे जर ग तो प्रत्येक फॉर्म वरती तुम्हारा बटन च कॉम्बिनेशन पहाय भेटे तो पहले जे बटन अल तेज एंट्री तुम्हारा सेव कर विचार देन नेक्स्ट है तो एंट्री स्पेसिफिक तुम्हारा डिलीट कराएं डिलीट करता है बैक लाता है एंट्रीज तुम्हें डेटा का जो टाक तो, तो डेटा तुम्हें जो रिसेट ला क्लिक के लिए तो रिसेट हो जो प्रत्येक फॉर्म वरती लास्ट जो बटन आना तो एडिट आना है तुम्हें जीपे डिटेल कराल फॉर्म मे स्पेसिफिक तो मस्टर्स आल पूरे जाऊन शिफ्ट के अल कि अकाउंट्स के कि अजु बाकी जे को प्रत्येक फॉर्म वर एडिट ऐसी बटन लुम्मी क्लिक के करेस्पॉन्डिंग तुम्हारा डिटेल्स तो डिस्प्ले करते जस मैं एडिट ला क्लिक के जेवे कस्टमर मास्टर तुम्हें रजिस्टर के लिए सगे कस्टमर मास्टर अपने पहाय भेटता देन नेक्स्ट है व्हीकल मास्टर अपने क्रेडिट कस्टमर जे रह व्हीकल्स आते अपन रजिस्टर करू शो सो दैट पूरे जाऊन अपन व्हीकल वाइज बिलिंग पा प्रोवाइड करू शो देन स्लिप स्लिप बुक मास्टर है स्लिप बुक मास्टर मे अपन जो स्लिप क्रेडिट कस्टमर इश्यू करते एक स्पेसिफिक सीरीज आती एक नंबर से शंबर नंबर मग एकशे एक ते दौनशे पर्यत एक्स वाई जेड कस्टमर अपन इश्यू कर दे सो दैट कि आप कस्टमर से ट्रांजैक्शन करना है कस्टमर के ट्रांजैक्शन मे यस्टमर से स्लिप क्या कस्टमर का जर आप बाय मिस्टेकली होना जो तो सॉफ्टवेयर अलर्ट करेल कि स्लिप नंबर एक्स वाई जेड कस्टमर लुम्मी इश्यू के लिए नेक्स्ट है ना मे आइटम मास्टर जे कि नवीन आइटम्स वगैरह अपने क्या ऐड होना आते पेट्रोल डीजल अशा पद्धति ने आइटम्स ये अपन ऑलरेडी रजिस्टर के लिए मैं पेट्रोल डीजल अल ऑइल से तुम्हें जे का आइटम्स आते व्यतिरिक्त जर आप आइटम्स आते तो तुम्हें आइटम मास्टर में जाऊन रजिस्टर करू शता है कोड वगैरह आइटम नेम रेफरन्स अपन लिस्ट मधु आइटम रेफर करू शता एडिट करू हा पद्धति नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ सप्लायर मास्टर अपन ज्या कंपनी कड़ी माल घर तो कंपनी से अपने एक मास्टर एंट्री कराई है हिपन अपन आम की टीम तुम्हारा करूँ देते तुम्हारा पाइच एडिट लाइन हि तो तुम्हें लिस्ट मे पा शकता यह नेक्स्ट है पंप मास्टर नोजल या एंट्रीज के हमें अपनी टीम तुम्हारा सपोर्ट करते सुरती सगे नोजल्स रजिस्टर करना तो प्रत्येक नोजल की एमपीडी अपने रजिस्टर करा लगती है तो कोई डीओ ल कनेक्ट है तो डीओ चो तो नोजल स्पेसिफिक को टैंक ल कनेक्ट है सो दैट कि तुम्हें नोजल की जी रीडिंग टाका तो टैंक मे वेरिएशन प्लस माइनस गए पाजे तो पूछा कैलक्युलेशन साल्प होते मग फ्यूल टाइप को सग्या गोषी अपने इनपुट मे दया लगता रेफरन्स मैं एक एंट्री तुम्हारा एडिट कर दाखो डिस्प्ले कर क्लिक करते फॉर्मेट मे देन नेक्स्ट एंट्री अपनी कस्टमर मर्च कस्टमर के नाव मे जो चेंज कराए अपने कस्टमर की सभी डिटेल अपने कस्टमर मास्टर मधुन चेंज करता है बट इन केस जर तुम्हारा नाव मे का चेंज कराए तो कस्टमर मर्च मन तुम्हें चेंज कर देन नेक्स्ट है अपना पार्ट मधा अकाउंट्स जे कि अकाउंट्स लेजर वगैरह अपने क्रिएट करता है अकाउंट मास्टर में तुम्हें क्लिक के लिए 
तो या पद्धति ने फॉर्म ओपन होते अकाउंट नेम दे सकता आता जे कि आपका जो सप्लायर नहीं है कि जो क्रेडिट कस्टमर नहीं है तो सगे लेजर ते सगे अकाउंट्स अपने अकाउंट मास्टर मधु जनरेट कराए तो स्पेसिफिक टाइप दिल बा बैंक अकाउंट्स है कैपिटल अकाउंट है कैश है या पद्धति ने सगे एक्सपेन्स इनकम से लायबिलिटीज तुम्हें लोन्स वगैरह का सिक्योर्ड लोन लुम्मी क्रिएट करू शता आता जे कॉमनली अपने रिक्वायर्ड है सैलरी अकाउंट्स है जर तुम्हें कामगार वगैरह तुम्हें रजिस्टर करना आल तो टाइप अपने सैलरी अकाउंट सिल जर बैंक रजिस्टर करना आल तो टाइप बैंक अकाउंट सिल खर्चा वगैरह अकाउंट्स क्रिएट कराए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेन्स अन टाइप के एक्सपेन्स प्रोवाइड के लिए नेक्स्ट ऑप्शन अपना बैंक कार्ड का बैंक कार्ड में क्लिक के अपन जेवेपन स्वाइप मशीन यूज करते ज्या ज्या बैंक यूज करते फॉर एक्जाम्पल अपन वे बैंक मशीन यूज करते बट अपना बैलेंस वे बैंक जो मैपिंग अपने कर एंट्री तो एडिट कर दाखो ये जे संगो कार्ड की मैं एक एंट्री भेटली मैं हि शो करते ये बैंक मैं इत सिल करता है या पद्धति ना इतना मैं डेट टाक है कार्ड च नाव टाक है जैसे ये जे सोंगो कार्ड कि एच डी एफ सी च कार्ड तुम्हें यूज करता है बट तुम दुसर करंट अकाउंट तुम वे बैंक मे तो अपने सिल करता सेव करता है देन नेक्स्ट है अपना पेटीएम मोबिक्विक पार्ट तो पेटीएम मोबिक्विक मे अपन जो पेटीएम से नंबर यूज करता है नंबर जस्ट रजिस्टर कराए तो तुम्हें नाव पेव शकता पेटीएम वन पेटीएम टू या पद्धति न आता अपन सेक्शन टू चालू करते सेक्शन टू मे अपन शिफ्ट मैनेजमेंट पहले ऑप्शन है शिफ्ट मैनेजमेंट मे एम्प्लॉय शिफ्ट है मॉनिटर एम्प्लॉय है शिफ्ट कार्ड है कलेक्शन है तो अपन वन बाय वन ऑप्शन समझु घे मैं एम्प्लॉय शिफ्ट क्लिक करते एम्प्लॉय शिफ्ट हा ऑप्शन एक्चुअली फीचर्स कश है कि कामगार जो शिफ्ट मे जा रहा है नोजल वरती तो अपने सॉफ्टवेयर मधु असाइन कराए अगोदर एक्चुअली हा जो पार्ट है एम्प्लॉय शिफ्ट मॉनिटर एम्प्लॉय हा ऑप्शनल जर तुम्हें क्रेडिट सेल बल्क मेल तुम्हारा कि कामगार एंड्रॉइड ऐप देना तो हा तुम्हें यूज करना आज बेनिफिट तुम्हारा खूब सारे भेटना पूरा यूज के बेटर रहे डिपेंड्स ऑन यू शिफ्ट मैनेजमेंट मधु एम्प्लॉय शिफ्ट ओपन के मधे आता समझा प्रदीप मने हा मजा कामगार है तो कामगारा अपन फर्स्ट शिफ्ट शिफ्ट मास्टर अपन ऑलरेडी क्रिएट के लिए मैं फर्स्ट शिफ्ट सिल के लिए समझा आज मॉर्निंग मध्य तो आज समझा एक तारीख है एक तारीख मैं सिल के लिए ओटीपी मैं जनरेट करना है समझा वन जीरो टू जीरो हा मैं ओटीपी टाकन दिला सेंड एस एम एस लर क्लिक के शिफ्ट मैनेजमेंट मधु जी एंट्री सेव हो रही है अपनी तो अपने कामगारा एक आईडी भेटना है ओटीपी भेटना है मैं दाखो तो हा सेल एस एम एस ऐसी ऑप्शन पूरे जाऊन कसा वर्कआउट करते आता कन्सिडर कर कामगार अपना शिफ्ट मध्य काम चल एंट्री करते मैं सबमिट वरती क्लिक के कामगार की एंट्री सेव जा आता नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ कि मॉनिटर एम्प्लॉय मन मैं मॉनिटर एम्प्लॉय क्लिक के तो ये जेवेपन तुम्हें एंट्री के लिए जेवे कामगार आता शिफ्ट मे काम करता है तुम्हारा लिस्ट अभी पहाय भेटते एक एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर जेनेकर उधारे कस्टमर ज्यादा गाड़िया तो वेहीकल का नंबर एंटर कर दे वेहीकल नंबर एंटर के कस्टमर च नाव ऑटोमेटिक पॉप्युलेट हो स्लीप नंबर पाजे तो टाकू शकत एंड देन अमाउंट टाक है कि टोटल डीजल कि पेट्रोल गाड़ी मे कि गलते जर तुम्हें सेल एस एम एस क्लिक के ती एंट्री करता ना, आ, कामगार जो सेव के तर, त्या एंट्री का एक एस एम एस ओनर व्हीकल ओनर ऐसी मोबाइल नंबर वरती से अपन प्रदीप माने हा अपना कामगार है अपन एस एम एस से ट्रू के होता तारीख पाया भेटते इत एम्प्लॉय आई डी ओटीपी पाया भेटते तो हा एम्प्लॉय आई डी ओटीपी कामगारा मोबाइल मध्य एंटर कराए एंटर के अपल सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल हो एक बेसिक पार्ट है फिर वेहीकल के नंबर सॉफ्टवेयर मे पाया भेटते सॉफ्टवेयर मैंने पेक्षा तुम्हें एंड्रॉइड ऐप समझा हे जे क्रेडेंशियल एंड्रॉइड ऐप मे टाकता एम्प्लॉय आई डी ओटीपी टाकन तो एंड्रॉइड ऐप लॉग इन करा लॉग इन के वेहीकल की लिस्ट पहाय भेटते जे अपने क्रेडिट कस्टमर आते सगे वेहीकल की लिस्ट एंड्रॉइड ऐप मे ऑटो पॉप्युलेट होते ती वेहीकल तो सिल करे तो ती वेहीकल सिल के कस्टमर च नाव जो अपना क्रेडिट कस्टमर नाव ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो गाड़ी मे कि लीटर डीजल टाकल ती एंट्री तो टाकू शकते 
जर तुम्ही एस एम एस ओके केलं असेल इथं जर ट्रू असेल तर त्याचा एस एम एस त्या कस्टमरला ऑटोमॅटिक सेंड होऊन जाईल सॉफ्टवेअर मधून जर तुम्हाला त्या कामगाराची शिफ्ट क्लोज करायची असेल तर तुम्ही इथून एंड करू शकता किंवा ब्रेक मध्ये जर त्याला पॉज केलं तर त्याची शिफ्ट इथं स्पेसिफिक टायमिंग साठी पॉज होऊन जाईल त्या बिटवीन त्या टायमिंग मध्ये त्यानं जर काही ट्रान्झॅक्शन केलं अँड्रॉइड ऍप मध्ये तर ते कोणतेही ट्रान्झॅक्शन सक्सेसफुली सेव्ह होणार नाही आपल्या डिटेल्स त्याला ऍक्सेस राहणार नाही नमस्कार मित्रांनो आज आपण शिफ्ट कार्ड हा पेटो ईआरपीचा जो महत्वाचा पार्ट आहे ज्यावरती आपण डिस्कशन करत होतो रिसेंटली तर तो मी आज कंटिन्यू करतोय सो लेट सी कामगारांच्या हिशोब आपल्याला शिफ्ट कार्ड मध्ये कसे एंटर करता येतील ते मी शिफ्ट कार्ड वरती क्लिक केलंय सो हा फॉर्म विथ फंक्शनॅलिटी मला ओपन झालेला दिसतोय जस्ट मी यामध्ये आपले जे पण एम्प्लॉईज असतील पहिली फील्ड आपल्याला एम्प्लॉय नेमची दिसतीये कॅशियर नेम दिसतोय डेट दिसतीये आफ्टर दॅट शिफ्ट आपल्याला त्यामध्ये एंटर करायची आहे हेल्पर आहे जर एखाद्या कामगाराबरोबर हेल्पर पण काम करणार असेल तर आपण हेल्परचंही नाव यामध्ये एंटर करू शकतो जस्ट मी आता ओव्हरव्ह्यू देतो तुम्हाला या फॉर्मचा देन आपण स्टेप बाय स्टेप सगळे त्यामध्ये फंक्शनॅलिटी पाहून घेणार आहोत देन आपल्याला कामगाराच्या मीटरची रिडिंग वगैरे इथंवरती सिलेक्ट करता येणार आहेत जसं की तुम्ही पाहाल की ते एमपीडी दिसती आपल्याला एमपीडी मधून मी जर एमपीडी वन सिलेक्ट केली जेवढे पण आपले एमपीडी असतील आमची टीम तुम्हाला रजिस्टर करून देते त्यामधून फक्त तुम्हाला एमपीडी सिलेक्ट करायची आहे अकॉर्डिंगली तुमचे जेवढे पण नोवेल्स असतील त्यांची ओपनिंग रिडिंग वगैरे सगळे ऑटोमॅटिक फिल आउट होऊन जातील मी तर एमपीडी टू सिलेक्ट करून घेतो ओके दोन्हींचे पण आपण नोजल रिडिंग टाकलेले नाही आहे एकदा रिडिंग टाकले तुम्ही की नेक्स्ट टाइम ते तुम्हाला ओपनिंग रिडिंग मध्ये ऑटोमॅटिक पाहायला भेटतील त्यानंतर तुम्हाला कामगारानं केलेला ऑइल सेल जर काय असेल तर ऑइल सेल यामध्ये टाकायचं आहे कॅश कलेक्शन जर त्याने पैसे जमा केलेले असतील शेप संपण्याच्या अगोदर तर ते आपल्याला कॅश कलेक्शनला टाकून द्यायचे देन जर कामगारानं काही क्रेडिटवरती सेल केला असेल तर आपल्याला त्याचा क्रेडिट सेलला एंट्री टाकायची याच्यावरती क्लिक केलं प्रत्येक फंक्शनॅलिटीची इथं तुम्हाला फॉर्म वगैरे पाहता येतील प्रत्येक लिंक वरती तुम्हाला याची स्पेसिफिक फंक्शनॅलिटी ओपन करता येईल देन क्रेडिट सेल नंतर तुम्हाला बँकेच्या कार्डची इथं खाली लिंक दिलेली आहे कामगारांनं जर बँकेचे कार्ड काही साईप केलेले असतील तर तुम्ही यावरती क्लिक करून ती डिटेल्स त्यामध्ये फिल आउट करू शकता त्यानंतर आपल्याला कंपनीचे कार्ड पाहायला भेटत आहेत आपल्याला जर काही कंपनीचे कार्ड असतील फ्लिट कार्ड वगैरे तर ते कार्डचे जर काही स्वाईप ट्रान्झॅक्शन झालेले असतील तर त्या एंट्री आपल्याला कंपनी कार्ड मध्ये टाकायचे फ्लिट कार्ड असतील तुमचे डीटी प्लसचे कार्ड असतील एटसेट्रा त्यानंतर चेकने जे काही पेमेंट झालेले असतील तुम्हाला चेकचे पेमेंट पण यामध्ये टाकायचे प्रोव्हिजन आपण दिलेले आहेत चेक पेमेंटला तुम्ही क्लिक करून त्यामध्ये त्याची अमाऊंट आणि कोणत्या कस्टमर कडून वगैरे आले होते ते तुम्ही त्यामध्ये एंटर करू शकता आफ्टर दॅट तुम्ही जर पेटीएम मोबिक्विक किंवा फोनपे त्या टाईपचे मोबाईल पेमेंट युज करत असाल तर त्याची एंट्री आपल्याला पेटीएम मोबिक्विकला टाकायची आपण प्रोव्हिजन दिलेले आहेत त्यामध्ये आणि त्यानंतर कामगाराने जे काही खर्च केले असतील ते आपल्याला खर्च एक्सपेन्सेस बाय डीएसएम ला टाकायचे आता आपण स्टेप बाय स्टेप पाहूयात की या सगळ्या एंट्रीज आपल्याला कशा करता येतील वरती मी एम्प्लॉयचा नेम सिलेक्ट करणार आहे सो फॉर एक्झाम्पल एम्प्लॉय मी सिलेक्ट केलाय सुनील कुबेर ओके त्यानंतर मला डेट सिलेक्ट करायची येतं जसं की मी आज फॉर एक्झाम्पल आज एकवीस तारीख आहे मी कालच्या ट्रान्झॅक्शन यामध्ये किंवा आजचे मॉर्निंग शिफ्टचे जरी ट्रान्झॅक्शन टाकायचे असतील तर मी सेकंड शिफ्टमध्ये मॉर्निंग शिफ्टचे क्लोज केलेले ट्रान्झॅक्शन त्यामध्ये एंटर करू शकतो देन मी कॅशियर नेहमी तर सिलेक्ट करतोय अनुप मोरे म्हणून मी कॅशियर नेम सिलेक्ट केलाय देन कोणत्या शिफ्टचा हिशोब टाकतोय ती शिफ्ट आपल्याला पुढे सिलेक्ट करायची आहे आणि इन केस जर म्हणजे दोन कामगारांच्या मध्ये एकत्र हिशोब आपण घेत असाल तर आपण त्याचे पण प्रोव्हिजन इथं ठेवलेले दुसऱ्या एम्प्लॉयचं नेम तुम्ही हेल्पर मध्ये टाकू शकताय ठीक आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला एमपीडी सिलेक्ट करायची आहे त्या कामगारानं कोणत्या मशीनवरती काम केलं जसं मी आता इथं एमपीडी सिलेक्ट केली आहे एमपीडी वन तर त्याचे जे काही नोझल्स आहेत ते सगळे नोझल मला लिस्ट मध्ये इथं पाहायला भेटत आहेत नोझल वन नोझल टू पेट्रोलचा एक नोझल आहे आणि डिझलचा एक नोझल आहे आपण एम्प्लॉईचं नाव यामध्ये टाकले डेट टाकली कॅशियर नेम टाकला शिफ्ट टाकली त्याची देन हेल्परचं नावही एंटर केलं त्यानंतर तुम्ही एमपीडी सिलेक्ट करणार आहे जर मी सिलेक्ट बॉक्स मध्ये तुम्हाला एमपीडीची लिस्ट पाहायला भेटते आपण तुम्हाला एमपीडी आमच्या टीमकडून रजिस्टर करून भेटतात तुम्ही पण रजिस्टर करू शकता बट तुम्हाला जर काही त्यामध्ये इश्यू झाले कोणत्या मशीनला कोणता नोझल कनेक्ट आहे कोणत्या टँकला तो नोझल कनेक्ट आहे ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही तुम्हाला रजिस्टर करून देऊ देतो त्यामध्ये एमपीडी मी सिलेक्ट केली फॉर एक्झाम्पल एमपीडी वन वरती त्या कामगारानं काम केले तर त्याचे जेवढे काही नोझल्स असतील ते नोझलची मला लिस्ट या ठिकाणी पाहायला भेटतीये नोझल वन आणि नोझल टू तर पहिला नोझल त्याच्या
पेट्रोल डिझेलचे आपण जे मास्टरला रेट सेट केले होते सॉफ्टवेअरमध्ये लॉग इन केले त्यावेळेस आपण ते फीड केलं होतं तर ते रेट तुम्हाला या ठिकाणी ऑटोमॅटिक पाहायला भेटत आहेत पेट्रोलचे आणि डिझेलचे मला ओपनिंग रिडिंग पण ऑटोमॅटिक आली मला फक्त क्लोजिंग रिडिंग यामध्ये एंटर करायचं आहे मी ओपनिंग चेच कॉपी केले आणि एक्झाम्पल साठी यामध्ये दाखवतो मी की एक हजार लिटर सेल झाला त्याबरोबर नेक्स्ट ऑप्शन आहे तुमचा टेस्टिंग यामध्ये टाकण्याचा जर त्या नोजल मधून काही टेस्टिंग झालं असेल तर तुम्ही ते टेस्टिंगचे लिटर यामध्ये टाकू शकता देन सेकंड नोजल वरती मी सेम त्याच पद्धतीने हजार लिटर सेल त्यामधूनही दाखवतो या ठिकाणी एक हजार केलं जर डिझेलचं काही टेस्टिंग त्या नोजल मधून झालं असेल तर तुम्ही डिझेलचे टेस्टिंगचे लिटर यामध्ये टाकणार आहे डिझेलचे टेस्टिंगचे जे लिटर टाकाल तुम्ही ते तुमच्या कामगाराच्या हिशोबामध्ये मायनस होणार आहे कारण टेस्टिंगचे आयटम आपण मॅक्सिमम वेळा ते हिशोबामध्ये लावत नाही ते वेगळ्या पद्धतीने मॅनेज करतो खर्चात टाकतात काही लोक किंवा टँकमध्ये परत आपण टाकतो आता आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटते एक लाख पंचेचाळीस हजार दोनशे सत्तर रुपयाचा कामगारानं पेट्रोल आणि डिझेलचा सेल केलेला आहे तर त्यामध्ये जर त्या कामगारानं काही ऑइलचा सेल केला असेल तर मी यामधून क्लिक करून टाकणार आहे ऑइलचा सेल या फॉर्मला तुम्ही डबल क्लिक करून मिनिमाइज मॅक्सिमाइज पण करू शकता या ठिकाणी तुम्हाला कस्टमरचा नेम सिलेक्ट करायचा आहे ऑइलच्या केसमध्ये तुमचं ऑइल मॅक्सिमम वेळा कॅश मध्ये जातं सो दॅट मी इथं कॅश सेलला क्लिक केलं व्हेकल नंबर येणार नाही तुमचा स्लीप नंबर फॉर द टाइम बिंग मी झिरो करून देतो त्याची काही आवश्यकता नाही शिफ्टची डेट टाकणार आहे स्लीप डेट आणि शिफ्टची डेट सेम असेल एकवीस तारीख त्याच्यानंतर इथं मी ऑइलचा जो आयटम केला तो सिलेक्ट करणार आहे त्याची किती क्वांटिटी केली ती क्वांटिटी सिलेक्ट करणार आहे त्याचा रेट जो काय असेल रेट सेट करणार आहे एकशे वीस रुपयाचा सुनील कुबेर हा जो आपला एम्प्लॉई आहे त्यानं सेल केलाय मी सेव्ह करतो ओके ला क्लिक करतो देन हा फॉर्म मी क्लोज करून देतो तर एकशे वीस रुपयाचं त्याच्यानं ऑइल सेल केलं असेल तर त्याची टोटल अमाऊंट आपल्याला या ठिकाणी ऑइल सेलमध्ये पाहायला भेटतीय नेक्स्ट ऑप्शन आहे आपला कॅश सेलचा नेक्स्ट ऑप्शन आपण पाहत होतो कॅश कलेक्शनचा जर कामगारानं त्याच्या हिशोबामध्ये शिफ्ट संपण्याच्या अगोदर काही कॅश तुमच्याकडे जमा केली असेल तर ती कॅश आपल्याला यामध्ये टाकता येते कॅश कलेक्शनला हा फॉर्म कॅश आपल्याला कामगार दोन पद्धतीने देतो एक शिफ्ट संपण्याच्या अगोदर आणि शिफ्ट संपल्यानंतर तर शिफ्ट संपल्यानंतर जी कॅश तो जमा करणार आहे ती आपल्याला मनी डिटेल जी वेबसाईटला पाहायला भेटते तिथे टाकणार आहे आपण आणि जर मध्ये आधी त्यानं काही पैसे आणून दिले असतील आपल्याला तर ते आपल्याला कॅश कलेक्शनला टाकायचे मी कॅश कलेक्शनवरती क्लिक करतोय तर त्याचा फॉर्म ओपन झालाय मी त्याला डबल क्लिक करून इथं मोठाही करू शकतो डेट वगैरे ऑटोमॅटिक आली मी यामध्ये टाइम टाकणार आहे किती वाजता त्यानं पैसे जमा केले ते पैसे कोणाचं जमा केले तुम्ही कॅशियरचं नाव यामध्ये सिलेक्ट करू शकता किती नोटांची डिटेल आपल्या यामध्ये द्यायच्या दोन हजारच्या नोटा किती दिल्या पाचशेच्या किती दिला त्या पद्धतीने दोन हजारच्या दोन नोटा पाचशेच्या दोन नोटा या पद्धतीने मी दाखवले की पाच रुपये त्याने जमा केले या ठिकाणी मी सेव्ह ला क्लिक केलं फॉर्म आपला सेव्ह झाला आणि वरून मी क्लोज केला याला ठीक आहे त्या कामगारांना पाच हजार रुपये जमा केले ते पाच हजार रुपये आपल्याला इथं पाहायला भेटत आहे तर त्यांना जे टोटल सेल केला होता त्या टोटल सेल मधून हे पाच हजार रुपये मायनस झाले तुम्ही जर खाली बॅलन्सला पाहिलं एक लाख चाळीस हजार तीनशे नव्वद रुपये तर ते एक लाख पंचाळीस हजार मधून आपले कॅश कलेक्शनचे पैसे मायनस झाले देन नेक्स्ट ऑप्शन आहे आपला क्रेडिट सेलचा जर त्या कामगाराच्या हिशोबामध्ये काही क्रेडिट सेल असेल तर तो तुम्ही इथून एंटर करू शकता मी एक कस्टमर माझा रजिस्टर आहे नीता ट्रॅव्हल्स म्हणून मी तो सिलेक्ट केला तर तुम्ही कस्टमरला क्रेडिट लिमिट पण सेट करू शकता त्याचा आपल्याला इथं वरती अलर्ट पाहायला भेटतोय की दहा हजार समथिंग एक लाख काहीतरी त्याचं क्रेडिट लिमिट तुम्ही सेट केलं होतं सो मी या ठिकाणी ओके करतो जस्ट अलर्ट देईल तो तुम्ही प्रोसिड करू शकता नो प्रॉब्लेम त्याची टोटल आउटस्टँडिंग वरती पाहायला भेटती आपल्याला देन मी व्हेकल नंबर या ठिकाणी सिलेक्ट केलाय स्लीप नंबर ऑटोमॅटिक आलेला आहे देन स्लीपची डेट तुम्ही इथं सिलेक्ट करणार आहे ऍक्च्युली किती तारखेला तो डिझेल फ्युलिंग झालं ते नेक्स्ट ऑप्शन आहे तुम्हाला डिझेल किंवा पेट्रोल जो आयटम तुम्ही क्रेडिट वरती दिला होता तो सिलेक्ट करायचा बाय डिफॉल्ट आपल्याला डिझेल त्यामध्ये दिसून जात आहे डिझेल मी दाखवलं की दहा लिटर सेल झाला अडुसष्ट रुपयांना आणि सहाशे ऐंशी रुपये आउटस्टँडिंगला पडले मी सेवला क्लिक केलं तर मला इथं क्रेडिट सेलची जी अमाऊंट झाली असेल टोटल त्या टोटल अमाऊंट आपल्याला यामध्ये पाहायला भेटते आणि कामगारा जो टोटल सेल केला होता त्यामधून आता हे बाकीचे सगळेच ट्रान्झॅक्शन क्रेडिट सेल सोबत बँकेचे कार्ड असतील किंवा पेटीएम असेल खर्च असेल कंपनीचे कार्ड असतील सगळे त्यामधून मायनस होऊन तुम्हाला शॉर्ट जी अमाऊंट येणार आहे ती खाली पाहायला भेटणार आहे आता मी काही बँकेचे ट्रान्झॅक्शन पण दाखवतो बँक कॅशला मी क्लिक केलं 
तुम्हें जेप बैंक कार्ड अल तो रजिस्टर कर अमाउंट टाकन है तीन हजार रुपये के लिए सेव ल क्लिक के वरुण मैं हा फॉर्म क्लोज करना है तो तीन हजार रुपये हिशो मधु मैनस हो गए कंपनी से कार्ड चेक पेमेंट तो पद्धति अपने एंट्री करता है देन पेटीएम से पेमेंट वगैरह का अपना टाकता तुम्हारे पेटीएम के नंबर जे का अपन रजिस्टर कर अगोदर सो तुम्हारे पेटीएम के नंबर जेवे का लिस्ट मध्य पॉप्युलेट होते लिस्ट मधु मैं पेटीएम च नंबर सिलेक्ट के दाखिल कि पांच हजार पांचे रुपया एक पेटीएम च ट्रांजैक्शन होता आता हा फॉर्म मैं वरुण क्लोज कर तर तो जी पेटीएम की अमाउंट होती ती तो रिफ्लेक्ट जा नेक्स्ट ऑप्शन है अपना एक्सपेन्सेस बाय डीएसएम यहाँ पर मैं क्लिक करते है हा फॉर्म अपना ओपन हो डेट सिलेक्ट करना कि तारखेला खर्च के कशा सा खर्च के लिए ऑफिस एक्सपेन्स कॉमन अकाउंट अपन यूज करते जे क्या तुम्हें छोटे मोटे एक्सपेन्स आते टी एक्सपेन्स कि मेन्टेनस जो छोटे मोटे दिल्ली का पैसे आते तो पैसे अपने टाका प्रोविजन दिल्ली है कैश एक्सपेन्सेस कि रिमार्क मैं थोड़ा स्पेसिफिक देते टी एक्सपेन्स मन मैं खर्च टाक एकशे वीस रुपये समथिंग वरुण क्लोज करते तो आप जो एक्सपेन्सेस बाय डीएसएम है तो इतना रिफ्लेक्ट जा टोटल अमाउंट कामगार को अपने एवरी है ना बाकी है तो शिफ्ट संपैन जे का पैसे दिए अपने तो टोटल डिनामिनेशन अपने दयाच मैं दाखो तो सग दोन हजार वीस नोटा पांचे चाहिए वीस नोटा दोन वीस वीस नोटा करते हैं खाली तुम्हें पाला बैलेंस अमाउंट माइनस माइनस होने शंबर नोटा जास्त होता है मैं चाड़ी कर पन्ना करू ठीक है आठ हजार नव्वे रुपये अजुन आउटस्टैंडिंग दिता है अपने मैं तो कॉइन्स टाकन देते समझा इतना नव्वदी जी तो करते इतना अपने नव्वद रुपये आउटस्टैंडिंग पाया भेटे आउटस्टैंडिंग इन देंस कि काम कर शॉर्ट आमाउंट है जो नव्वद रुपये जमा नस्ते के लिए अपने कामगार अकाउंट में पड़ना है मंथ एंड जेव तुम्हें कामगारा स्टेटमेंट ओपन करा तो स्टेटमेंट मे तुम्हारा कहेल कि दिवसी शिफ्ट मे एक्सवाइजेड कामगार ने नव्वद रुपये शॉर्ट दिए होते हैं आता मैं यहाँ सेव आ प्रिंट ला क्लिक करते हैं शिफ्ट कार्ड की अपने प्रिंट पेता है जस अपन मैन्युअल बुक लमगार हिशोब लिखन देता सेम ताज पद्धति ने फॉर्मैट मधे अपना हा हिशोब पाया भेटे वरती शिफ्ट कार्ड लिखे है कामगार नाव हेल्पर च नाव डेट आली है देन शिफ्ट को होती अपने पाया भेटते हैं नोजल से रीडिंग क्लोजिंग से होते ओपनिंग से होते दुसरा नोजल सेम ताज पद्धति क्लोजिंग से ओपनिंग से एवडो लेटर सेल जाए होता डिटेल्स अपना खाली पाया भेटती है पेट्रोल का टोटल सेल कि टेस्टिंग कि टोटल लेटर मे सेल कि एक्चुअल रेट का होता है टोटल अमाउंट पेट्रोल की कि डीजल की कि प्लस होना है तुम ऑइल से सेल कि टोटल खाली टोटल सेल मे सग गोषी टोटल पाया भेट याद बैंक के जे का कार्ड स्वाइप जाए तो बैंक के कार्ड वरती पाया भेटते हैं क्रेडिट का सेल जो अल तो पाया भेटो आता हे लिस्ट पुमा खाली भेटना है जस कि सहाशे ऐंशी रुपये मैं मटल क्रेडिट सेल तो क्रेडिट सेल की लिस्ट इतना पाया भेटती है बहुत क्रेडिट सेल सहाशे ऐंशी रुपये नीता ट्रैवल्स जेवड़ापन पार्टी अल तुम्हें हा लिस्ट मे ऐड हो जाते देन पेटीएम से पेमेंट कि पांच हजार पांचे रुपये दिता है अपने को नंबर वरती डिटेल्स अपने ये पाया भेटती है कैश कलेक्शन दिता है पांच हजार रुपये तो पांच हजार रुपये कैसे जाए डिटेल जो तुम्हें खाली स्क्रॉल के तो तुम्हारा दिशा जाए तो बारह दोन हजार दोन नोटा पांचे दोन नोटा जमा के होता अपना पाया लगता है एक्सपेन्सेस एकशे वीस रुपया खर्च दिस्त है तो एकशे वीस रुपया खर्च कशाला अपने इतने डिटेल्स मे पाया भेटते हैं टोटल आउटवर्ड जा अपनी चौदह हजार तीन से रुपये सभी ट्रांजैक्शन ती जी शॉर्ट अमाउंट आई होती जी की कामगार अकाउंट में पड़ी ती अपने इतना पाया भेटते इक्वल्स टू नर जी की नव्वद रुपये आता अपन सेक्शन टू मे आहोत्तर पहले तीन फंक्शनिटी अपन कवरअप के एम्प्लॉय शिफ्ट मॉनिटर एम्प्लॉय शिफ्ट कार्ड कनर अपना नेक्स्ट फंक्शनिटी अपना पाया भेटती है कलेक्शन की मैं क्लिक करते हैं कामगार जो अपने शिफ्ट संपने अगोदर जे पैसे जमा करता है एंट्री अपन शिफ्ट कार्ड वरती पाली होती तीन अपन टाकू शकता बट हे ट्रांजैक्शन शिफ्ट संपने अगोदर होते इनकेस जर तुम्हारा एंट्री शिफ्ट कार्ड भरने के अगोदर जो टाइम तो तुम्हें हिथुन पाकू शता 
आम्ही एक एंट्री करून दाखवू तुम्हाला थोडी डिटेल्स फील करू आपण जसं की सुनील कुबेर केला मी आणि आजची तारीख टाकली एकवीस तारीख त्यामध्ये टाइम टाकणार आहे तो किती वाजता आपल्याकडे पैसे घेऊन आलेला आहे टू पी एम केलं मी आणि तो पैसे कोणाकडे जमा करणार आहे आता पण यामध्ये मी एम्प्लॉईची डिटेल्स भरली आहे आणि ती डिटेल्स त्या डिटेल्स सोबत त्यांनी नोटा वगैरे किती दिल्या आपल्याला दोन हजारच्या नोटा किती पाचशेच्या किती दोनशेच्या किती ह्यामध्ये टोटल त्यांनी जमा केले पाच हजार चारशे रुपये तर तुम्ही ह्या कामगाराचा शिफ्ट काढून ते ज्यावेळेसला हिशोब घ्यायला जाल त्यावेळेसला हे पाच हजार चारशे रुपये त्याच्या हिशोबामध्ये मायनसला पडणार आहे म्हणजे शिफ्ट काढला तुम्ही जे कॅश कलेक्शन पाहिलं होतं तर त्या कॅश कलेक्शनला ही एंट्री प्लस होणार आहे आणि त्याचा टोटल जो सेल झाला असेल त्या टोटल सेल मधून मायनस होऊन आपल्याला ऍक्च्युअल शॉर्टेज पाहायला भेटणार आहे सेक्शन टू मधला आपण शिप मॅनेजमेंट माझ्या मध्ये सगळा कव्हर अप झालेला आहे आपला कलेक्शन पर्यंत आपण गेलो आता ट्रान्झॅक्शन मध्ये आपले जे डेली ऍक्टिव्हिटी आहेत त्या ऍक्टिव्हिटी आपण काही पार्ट ट्रान्झॅक्शन मध्ये डिवाइड केलेला आहे तर त्यामध्ये स्टॉक इन आहे तुमच्या चलन स्लिप एंट्री आहे जे क्रेडिट सेलची एंट्री राहते चलन स्लिप एंट्री मध्ये तुमचा जो क्रेडिट सेल आहे ती एंट्री असणार आहे डीप रिडिंगची एंट्री असणार आहे डेलीची आणि ऑइल स्टॉक असणार आहे तर आपण सगळ्यात अगोदर घेऊ स्टॉक इन स्टॉक इन म्हणजे तुमचा जो टँकर पंपावरती येतो तर त्या टँकरची एंट्री आपल्याला कशी करायची आहे त्या टँकर सोबत आपल्याला चलन भेटतं ड्रायव्हरकडून तर त्या चलनावरती आपल्याला काही डिटेल्स पाहायला भेटतात ती डिटेल्स आपल्याला यामध्ये एंटर करायची आहे जसं कंपनीचं नाव माझ्याकडे आता हिंदुस्थान पेट्रोलियम रजिस्टर मी तो सिलेक्ट केला तुमच्या चलनावरती बिल नंबर पण पाहायला भेटेल चलन नंबर पण पाहायला भेटेल तर वरती आपल्याला इन्व्हॉइस नंबर दिसतो त्यामध्ये बिल नंबर टाकायचा आहे आणि बिलाची डेट सिलेक्ट करायची आहे जसं की जर माझा टँकर आजच आला असेल आणि चलनाची डेट पण आजच असेल तर आजची डेट सिलेक्ट करून घेणार आहे बिलाची डेट चलनाची डेट आपल्याला खाली पाहायला भेटेल यामध्ये मॅन्डेटरी डिटेल्स आपल्या कंपनीचं नाव इन्व्हॉइस नंबर आणि इन्व्हॉइस डेट ह्या मॅन्डेटरी डिटेल्स आहेत आणि खाली आयटम डिटेल्स ज्याला की आपण रेडमार्क केलेला आहे तर आता मी चलन डिटेल्स पण टाकून देतो चलन नंबर जर असेल आपल्याकडे समजा बारा 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 आणि व्हेईकल नंबर तुमच्याकडे जर ज्या गाडीनं माल आलाय ज्या टँकरनं माल आलाय आपण त्या टँकरची डिटेल्स टाकू शकतो यामध्ये टँकर नेम टाकला ऑर्डर डेट पण आपल्याकडे सप्लायचा जीएसटी तुम्ही मास्टर द्वारा रजिस्टर केला असेल तर इथं पुन्हा टाकायची गरज नाहीये देन त्या टँकरमध्ये कोणते कोणते आयटम्स होते डिझेल असेल पेट्रोल असेल तर त्यामध्ये मी डिझेल सिलेक्ट केला डिझेल सिलेक्ट केल्यानंतर आता पुढचे जे आपले रेट आहेत ते आपण मास्टरला वन टाइम फीड करतो ते तुम्हाला रेट पुढे ऑटोमॅटिक रिफ्लेक्ट झालेले पाहायला भेटतील रेट असेल वॅट असेल सेल टॅक्स सर्व्हिस टॅक्स हे सगळे रेट तुम्हाला तुमच्या बिलाच्या हार्ड कॉपीवरती पण पाहायला भेटतात तर त्यामध्ये फक्त तुम्हाला हे जे रेट राहणार आहे व्हॅट सेल टॅक्स आणि सर्व्हिस टॅक्स हे तुमचे फिक्स असणार आहेत दोन तीन वर्षामध्ये एकदा चेंज होतात जसं की पेट्रोल डिझेलचे रेट चेंज करण्यासाठी गव्हर्नमेंटने रिसेंटली आपला व्हॅट कमी केला होता तर त्या केसमध्ये तुम्हाला फक्त यामध्ये चेंजेस करावे लागतील रेस्ट ऑफ द रिंग तुम्हाला जो बिलावरती तुमचा रेट असणार आहे तो रेट तुम्हाला इथं व्हेरीफाय करायचा आहे ह्यामध्ये डेलीचे जे रेट चेंज होतात त्याचे रिफ्लेक्शन आपले इथं पाहायला भेटतील समजा इथं फाईव्ह नाईनच्या जागी जर मी इथं आठ केला समजा रेट कमी झाला होता आणि इथं तुम्हाला केल मध्ये किती क्वांटिटी तुम्हाला इन झालेली ती टाकायची आहे जर माझ्याकडे सहा हजार लिटर माल आला असेल तर सहा हजार लिटर मध्ये सहा केल आपल्याला बिलावरती पाहायला भेटतो तर मी इथं सहा करून देणार आहे जर त्याच गाडीमध्ये डिझेल बरोबर पेट्रोल पण आलं असेल तर इथं ऍड आयटम करायचंय तुम्हाला ऍड आयटम करून तो आयटम सिलेक्ट करणार आहे पेट्रोल आहे की डिझेल आहे अजून समजा पेट्रोल मी सिलेक्ट केलं त्यामध्ये किती लिटर पेट्रोल आलेलं आहे मी इथं तीन केल करतो आणि पेट्रोलचा पण रेट त्याच पद्धतीनं जो कालचा रेट असेल आपला तो ऑटोमॅटिक येणार आहे जर त्यामध्ये काही चेंजेस झालेले असतील तर तुम्ही इथं चेंज करू शकता इथं व्हॅट तुमचं ऑटोमॅटिक आलाय सेल टॅक्स सर्व्हिस टॅक्स हे तुमचे फिक्स राहतील तुमची ही जी टोटल अमाऊंट येणार आहे बिलाची ही तुमची ऍक्च्युअल मध्ये मॅच होणार आहे जी की तुमच्याकडे हार्ड कॉपी असेल मी इथं सेव्हला क्लिक करतोय आता हा स्टॉक इथं सेव्ह केल्यानंतर तुमचा स्टॉकच्या रिपोर्टला तुम्हाला पाहायला भेटेल डीएसआर ला पाहायला भेटेल आणि पुढे प्रॉफिट अँड लॉस म्हणजे जे काही आपले पुढे अकाउंटिंगचे रिपोर्ट ज्यामध्ये तुमच्या पर्चेस मधून मायनस होणार आहे किंवा प्लस होणार आहे त्या प्रत्येक रिपोर्टला याचे रिफ्लेक्शन पाहायला भेटतील आपल्याला आता आपण स्टॉकिंग पाहिला त्यानंतर तुम्हाला क्रेडिटच्या ज्या सेलच्या एंट्री असतील त्या एंट्री आपल्याला चलन स्लिप एंट्रीला टाकायच्या ट्रान्झॅक्शन मधला हा जो दुसरा ऑप्शन आहे त्यामध्ये मी त्यावरती क्लिक करतोय चलन स्लिप एंट्रीला हे तर आपल्या कस्टमरचं नाव सिलेक्ट करायचंय जसं मी नीता ट्रॅव्हल आपला जो कस्टमर रजिस्टर आहे मागाशी आपण पाहिलं होतं जर कस्टमर तुमचे रजिस्टर नसतील तर तुम्ही कस्टमर मास्टरला जाऊन
त्या कस्टमरचं क्रेडिट लिमिटचा पापअप येतो की त्या कस्टमर क्रेडिट लिमिट त्याचं क्रॉस केलंय म्हणून मी ओके करून देतो आपल्याला प्रोसिड करता येईल त्यावरती ओके केल्यावर त्या कस्टमरची जी मागची बॅलन्स अमाऊंट होती ती बॅलन्स अमाऊंट आपल्याला इथं पाहायला भेटते की एवढी टोटल डेबिट अमाऊंट त्या कस्टमरची आउटस्टँडिंग आहे म्हणून देन तुम्हाला इथं ड्रायव्हरचा नेम सिलेक्ट करता येईल हा ऑप्शनल पार्ट राहील ड्रायव्हरचा नेम वगैरे जे रेड फी रेड मार्क केलेल्या फील्ड्स आहेत त्या आपल्यासाठी मॅन्डेटरी आहेत त्यामध्ये स्लीप नंबर आहे स्लीप डेट आहे कस्टमरचं नाव आहे आणि प्रोडक्टची डिटेल आहे खाली मी इथं सध्या इन्फॉर्मेशनसाठी काही ड्रायव्हर नेम वगैरे टाकून देतो हे आपल्याला बिलामध्ये प्रिंट होऊन येणार आहे देन व्हेकल नंबर आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे जर एखादी व्हेकल इथं रजिस्टर्ड नसेल तर तुम्ही नवीन व्हेकल पण यामध्ये टाकू शकता ती ऑटोमॅटिक रजिस्टर होऊन जाईल त्या कस्टमरच्या अगेन्स्ट मी इथं व्हेकल जी रजिस्टर ते आता सिलेक्ट करून घेतो त्यानंतर तुम्हाला इथं सेंड एस एम एस चा एक बटन दिसतो त्या सेंड एस एम एस ला जर क्लिक केलं तर ह्या जी स्लीपची एंट्री होणार आहे आपल्या सॉफ्टवेअरमध्ये ह्या सगळ्याची डिटेल की कोणत्या गाडीमध्ये कोणत्या ड्रायव्हरनं किती लिटर डिझेल नेलं होतं त्याची डिटेल हा जो कस्टमरचा मोबाईल नंबर दिसतोय आपल्याला त्या मोबाईल नंबरवरती एक कन्सोलिडेटेड मेसेज सेंड होऊन जाणार आहे मी आता सेंड एस एम एस ला क्लिक नाही करत आहे डेमो व्हर्शन मध्ये आहोत आपण सो दॅट त्यानंतर आपल्या इथे स्लीप डेट सिलेक्ट करायची किती तारखेला त्यानं डिझेल नेलं होतं ते देन आपल्याला इथं आयटमची लिस्ट पाहायला भेटणार आहे आयटम नेम मध्ये पेट्रोल नेलं की डिझेल डिझेल आपण बाय डिफॉल्ट देतो तुम्हाला जर दुसरा आयटम पाहिजे असेल तर आपण सिलेक्ट करू शकता देन त्या डिझेलचा जो रेट आपण मास्टरला फीड केलाय तो डिझेलचा रेट आपल्याला इथं ऑटोमॅटिक पाहायला भेटतो सिक्स्टी जो आपण लॉग इन केल्यावरती सेट केला होता तो रेट आपल्याला डिस्प्ले होतोय जर तुम्हाला रेटमध्ये काय वाटलं की चेंजेस वगैरे आहेत आपण मास्टरला सेट नव्हता केला तर इथं आपण मॅन्युअली पण मॉडिफाय त्याला करू शकता मी आता डिफॉल्टच घेतो इथं जर लेटर तुम्हाला टाकता नाही आलं किंवा जर तुमच्या राऊंड फिगरमध्ये बिल असतील तर तुम्ही राऊंड फिगरमध्ये पण अमाऊंट टाकू शकता जसं माझं पाच हजारचं बिल होतं मी असं दाखवत आहे तर मी इथं पाच हजार सिलेक्ट केलं आणि बाहेर क्लिक केलं तर आपली जी टोटल लिटरमध्ये क्वांटिटी आहे ती क्वांटिटी ऑटोमॅटिक कॅल्क्युलेट होऊन भेटतीय त्र्याहत्तर पॉईंट पाचशे एकोणतीस लिटर देन मी सेव्ह करतोय ही एंट्री आपली सेव्ह होऊन गेली ट्रान्झॅक्शन म्हटलं तर आपण चलन स्लीप एंट्री पाहिली त्या खालोखाल आपल्याला डीप रिडिंग ची एंट्री डेली जी आपण मॉर्निंगमध्ये डीप घेतो तर त्या डीपची एंट्री आपल्याला कशी करायची ते पाहायचं यामध्ये डीप रिडिंगला मी डीप रिडिंगला क्लिक केलंय हा डीप रिडिंगचा फॉर्म ओपन होतोय तर तुमचे जे कॅल्युकेशन चार्ट वगैरे असतात तर ते आपण ऑलरेडी यामध्ये फीड केलेले असतात तर त्याच्या अकॉर्डिंगली तुम्हाला फक्त डीप टाकायचे तुमचं ओपनिंग स्टॉक ऑटोमॅटिक कॅल्क्युलेट होणार आहे मी तर डेट सिलेक्ट केली आणि टँक नेम जे काय टँक तुमची असतील ते आपण ऑलरेडी रजिस्टर केलेत मास्टरमधून माझ्यापेक्षा आता पेट्रोल आणि डिझेलचा मे बी एक एक टँक आहे हा मी टँक टू सिलेक्ट करतोय टँक टू सिलेक्ट केल्यानंतर त्याचा जो आयटम कॅटेगरी असेल जसं की आता इथं पेट्रोलच्या ऐवजी डिझेल ऑटोमॅटिक झालंय तर ते तुमचे रिफ्लेक्ट होऊन जातात त्यानंतर आपल्याला फक्त यामध्ये डीप टाकायचंय समजा वन ट्वेंटी पॉईंट फाईव्ह तर त्याच्या अकॉर्डिंगली आता मला वाटतं त्यामध्ये आपण कॅल्क्युलेशन चार्ट जो आहे तो टेस्टिंग डेमो अकाउंटला कोणता फीड नाही केलेला बट अकॉर्डिंगली तुम्हाला यामध्ये जो काही स्टॉक असेल तो स्टॉक इथं ऑटोमॅटिक कॅल्क्युलेट होऊन येणार आहे त्यानंतर आपल्याला डेन्सिटी टाकायची मॉर्निंगमध्ये स्टॉक तुम्ही स्टॉक घे डीप घेता त्यावेळेसला जी आपली डेन्सिटी असेल ती डेन्सिटी किती होती ती डेन्सिटी यामध्ये टाकता येईल या पद्धतीने आणि डिलिव्हरी डेन्सिटी जर आपल्याला टँकर आला असेल आणि टँकरची एंट्री केल्यानंतर तुम्ही जर टँकची डेन्सिटी घेत असाल तर ती पण डेन्सिटी आपल्याला यामध्ये टाकता येणार आहे मी सेव्ह करून देतो याचा इफेक्ट आपल्याला पुढे डीएसआर रिपोर्टला पाहायला भेटणार आहे की एकवीस तारखेला आपला ओपनिंग स्टॉक बारा लिटर होता ते सेव्ह केलं डीप रेडिंग नंतर आपला ऑइल स्टॉकचा फॉर्म ऑइल स्टॉक मध्ये जसं आपण स्टॉक इन टँकरची एंट्री पाहिली होती त्याच फॉर्मॅटमध्ये ऑइल आपला ऑइलची जी एंट्री असणार आहे ती यामध्ये करायची आहे कस्टमर सप्लायर नेम आपण सिलेक्ट केलं जे आपल्याकडे कंपनीज रजिस्टर आहे त्या रजिस्टर कंपनीच्या वरती नाव येऊन जाणार आहे त्यानंतर बिलाचा नंबर जो काय असेल तो बिलाची डेट त्याचबरोबर कोणतं ऑइल आला आपल्याकडे तो ऑइल तो आपल्या स्टॉकमध्ये प्लस होणार आहे हे आपण त्याच्या क्वांटिटीज देणार आहे किती लिटर आलं होतं त्याचा रेट काय होता या पद्धतीने डिस्काउंट येत नाही जीएसटी जो काय असेल तो जीएसटी टाकून द्या जीएसटी रिपोर्टला त्याचं बायफर्गेशन आपल्याला भेटून जाईल सेव्ह करून देतो मी अदर चार्जेस काय असतील तर टाका अदरवाईज झिरो करून द्या आणि सेव्हला क्लिक करा या पद्धतीने आपला ऑइलचा पण स्टॉक इन झालेला आहे पुढे स्टॉक रिपोर्टला जर आपण चेक केला तर आताचा जो आयटम आपण यामध्ये टाकलाय तो पुढे आपल्याला लिस्टमध्ये पाहाय
आपण ऍडमिन मनो कंट्रोल मध्ये पैशाचे जे पण ट्रान्झॅक्शन असतील ते सगळे ट्रान्झॅक्शन या ऑप्शन मध्ये सगळे एंटर करणार आहे यामध्ये तुम्हाला जे सगळे फीचर्स दिसत आहेत हॉचर पेमेंट हॉचर पेमेंट मध्ये जे आपल्याकडून जाणारे पैसे असतील हॉचर रिसिव्ह जे आपल्याकडे येणारे पैसे असतील ते बँकमध्ये जे डिपॉझिट होणार आहे बँकमध्ये जे पैसे भरले जाणार आहे तर ते पैसे आपल्याला बँक डिपॉझिटला टाकायचे बँक विड्रॉ मध्ये जर काय तुम्ही बँकेमधून विड्रॉ करणार असाल यामध्ये खूप रेअर एंट्रीज जातात म्हणजे बँक विड्रॉ मध्ये देन कार्ड पेमेंट बँकेचे जे कार्ड वगैरे स्वाईप होतात पंपवरती ते सगळे स्वाईप झालेल्या कार्डची एंट्री आपल्याला बँक कार्ड मध्ये टाकायची देन पेटीएमचे पेमेंट आहे डेबिट नोट क्रेडिट नोट अकाउंट ऍडजस्टमेंटचा थोडा पार्ट आहे आपण स्टेप बाय स्टेप पाहूया तर सगळ्यात पहिला जो फीचर दिलेला आहे हाऊचर पेमेंटचा त्यावरती मी क्लिक करतोय या पद्धतीने आपला फॉर्म ओपन होतोय मी यामध्ये डेट सिलेक्ट करतोय समजा आज एकवीस तारीख सिलेक्ट केली आहे त्यामध्ये आपले वेगवेगळे अकाउंट्स असतील कंपनीचे आरटीजीएस करतो आपण यामधून कामगारांना ऍडव्हान्स पैसे देतो किंवा ऑफिसचे काही एक्सपेन्सेस असतील आपण ते एक्सपेन्स यामध्ये टाकतो तर फॉर एक्झाम्पल आपण ऑफिस एक्सपेन्सेस घेऊ ऑफिसमध्ये आपले केले जाणारे छोटे मोठे खर्च मेंटेनन्स चहा पाण्याचा खर्च वगैरे तर ते आपल्याला ऑफिस एक्सपेन्सला टाकता येतो मी यामध्ये अमाऊंट टाकणार आहे एकशे वीस रुपये तर ती अमाऊंट एकशे वीस रुपये आपण कशी दिली आहे वेगवेगळे पेमेंटचे ऑप्शन आपण यामध्ये दिलेले आहेत चेकनं पेमेंट एन एफ टी आर टी जी एस या पद्धतीने जर मी कॅश सिलेक्ट करतो कारण ऑफिस एक्सपेन्स आपला कॅश मध्ये मॅक्सिमम जातो हे तर मी त्याचं डिनॉमिनेशन देऊ शकतो एकशे वीस रुपये आपण अमाऊंट टाकली त्यानंतर आपण पेमेंट टाईप सिलेक्ट केला कॅश आपले ऑफिसचे एक्सपेन्स जे असतात ते मॅक्सिमम वेळेस कॅशमध्ये जातात त्यानंतर पेमेंट डिटेल्समध्ये आपल्याला नॅरेशन द्यायचं आहे की आपण ते पैसे कशासाठी दिले होते तर मी या ठिकाणी देऊ शकतो टी एक्सपेन्सेस वगैरे किंवा एखाद्या कामगारला ऍडव्हान्स पैसे दिले असतील किंवा इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनन्स लाईक दॅट त्या पद्धतीने तुम्ही इथे एंट्री सेव्ह करणार आहे मी या पद्धतीने आपली कॅशची एंट्री होणार आहे त्याचबरोबर मी एक आरटीजीएसची एंट्री दाखवतो आपण एचपीसीएल ला जो कोणी आपला डीलर असेल किंवा कंपनी असेल तर त्या कंपनीला आपण जर आरटीजीएस वगैरे करणार असेल बँकमधून पैसे ट्रान्सफर करणार असेल तर ती एंट्री आपण कशा पद्धतीने करायची मी इथं डेट सिलेक्ट करतोय पुन्हा मी व्हाउचर पेमेंटला चालू आहे डेट सिलेक्ट केली आणि इथं कंपनीचं नाव टाकणार आहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हे तर अमाऊंट टाकून देणार आहे मी फॉर एक्झाम्पल बारा बारा लाख करूयात कंपनीचे जे आपले आरटीजीएस होणार आहेत ते तर यामध्ये आरटीजीएस मी सिलेक्ट करणार आहे आरटीजीएस सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्या यामध्ये बँकेचं नाव युटीआर नंबर आणि अॅक्च्युअल पेमेंट डेट ज्याला आपण चेक चेक डिटेल यामध्ये दिलेले आहे तर त्याची डिटेल्स आपल्याला ऍडिशनल द्यायची आहे त्यामध्ये इथं नॅरेशन मध्ये तुम्ही देऊ शकता जर पर्चेस साठी पैसे देता येतात फॉर परचेस ऑफ पी एम एस एच एस डी डिपेंड्स ऑन यू म्हणजे तुम्हाला जे फिजिकल राहील ते यामध्ये देऊ शकता देईन तर बँक मध्ये आपल्या कोणत्या बँकेतून ते पैसे डेबिट होणार आहे तर बँकेचं नाव आपल्याला सिलेक्ट करायचंय मी एच डी एफ सी बँक सिलेक्ट केलं आणि युटीआर नंबर जर तुमच्याकडे असेल तर युटीआर नंबर टाकून द्या आणि इथं डेट पेमेंटची ऍक्च्युअल काय असेल ती आरटीजीएसची डेट सिलेक्ट करून घ्या म्हणजे बँकेचं स्टेटमेंट पण आपल्या इथं मेंटेन होणार आहे आणि जे कंपनीचं स्टेटमेंट असणार आहे एचपीसीएल चं ते पण मेंटेन होणार आहे बँकेमधून मायनसला जाणार आहेत आणि एचपीसीएल ला प्लसला जाणार आहेत ते पैसे मी ही एंट्री सेव्ह करून घेतो हाऊचर पेमेंट झाल्यानंतर हाऊचर रिसिव्ह एंट्री करायची आपल्याला हाऊचर रिसिव्ह मध्ये तुम्हाला जे पण पैसे येणार आहेत इनकमिंग कॅश आपण त्याला म्हणू शकतो तर ते उधारीच्या कस्टमरचे आलेले पैसे असतील किंवा अजून कोणता तुमचा सोर्स असेल इन्कमचा तर ते आलेले पैसे आपल्याला हाऊचर रिसिव्ह ला टाकायचे मी एक एंट्री करून दाखवतो हाऊचर रिसिव्ह ला क्लिक केला सेम त्याच फॉर्मॅट मध्ये आपला हा पण फॉर्म असणार आहे हाऊचर रिसिव्ह चा यामध्ये मी डेट सिलेक्ट करणार आहे किती तारखेला आपल्याला पेमेंट आलं ते समजा आजची एंट्री असेल किंवा मागची पण आपण एंट्री टाकू शकतो त्यामध्ये मी यामध्ये कस्टमर नेम सिलेक्ट करणार आहे कोणत्या कस्टमर कडून आपल्याला पैसे आले होते फॉर एक्झाम्पल नीता ट्रॅव्हल्स कडून आपल्याला त्यांची आउटस्टँडिंग पण आपल्याला कस्टमर सिलेक्ट केल्यावरती वरती लगेच पाहायला भेटणार आहे छप्पन हजार आठशे पस्तीस रुपये डेबिटला दिसत आहेत ते हे तर आपण ती अमाऊंट टाकून देणार आहे से फॉर एक्झाम्पल तीन हजार पाचशे रुपये जर कॅश मध्ये आले असतील तर इथे कॅश करा आरटीजीएस असेल आरटीजीएस एन एफ टी चेक आणि कार्ड वेगवेगळे आपण ऑप्शन दिलेले आहेत सेम त्याच फॉर्मॅट मध्ये जसं आपण व्हाऊचर पेमेंट मध्ये पाहिलं होतं जर आरटीजीएस वगैरे केलं तर आपल्याला बँकेचे डिटेल ऍडिशनल त्यामध्ये द्यावी लागेल त्या बँकेला आपल्या प्लस होऊन जातील ते पैसे ठीक त्यानंतर मी इथे सध्या कॅश करून घेतो कॅश पेड इथं नॅरेशन देणार आहे कॅश पेड अगेन्स्ट बिल थर्टी फॉर एक्झाम्पल ठीक त्यानंतर मी सेव्ह ला क्लिक करणार आहे तर या पार्टीच्या आउटस्टँडिंग मधून ही जी अमाऊंट आपल
पंपाचं नाव येऊन जाते त्यामध्ये ही बेसिक डिटेल आहे पंपाशी रिलेटेड त्यानंतर व्हाउचर रिसिव्ह वर्ड मध्ये काही डिटेल्स यामध्ये पाहायला भेटते थँक्स फॉर कस्टमरचं नाव येणार आहे सम वर्ड मध्ये अमाऊंट येईल त्याची आणि टोटल नंबर मध्ये तो अमाऊंट पाहायला भेटेल आपल्याला नेक्स्ट ऑप्शन आहे आपला बँक डिपॉझिटचा बँक डिपॉझिटमध्ये जास्त काही नाही आहे हे तर आपल्याला बँक सिलेक्ट करायची आहे से फॉर एक्झाम्पल एचडीएफसी बँक मी सिलेक्ट केली आपला जो डेलीचा भरणा होतो त्या बँकेला आणि इथं मी दाखवतो की एक लाख वीस हजार रुपये एकवीस तारखेला भरली कॅश डिपॉझिट हे त्यांना ॲरेशन तुम्ही देऊ शकता कॅश डिपॉझिट म्हणून आणि सेव्ह करा या पद्धतीने कॅश भरणा जो बँकेला होता तो आपला झालेला आहे सेम त्याच फॉर्मॅटमध्ये बँकेमधून जर कॅश विड्रॉ करणार असेल हे ट्रान्झॅक्शन खूप रेअर होता जसं आपण मग अशी मी बोललो होतो त्या पद्धतीने तुम्हाला यामध्ये इनकेस जर काही एंट्री झाली तुमचे ट्रान्झॅक्शन झाले कॅश विड्रॉलचे तर तुम्ही यामध्ये एंट्री करू शकता देन नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन आपलं कार्ड पेमेंट कार्ड पेमेंट आपण कामगाराच्या हिशोबामध्ये पाहिलं होतं इन केस जर तुम्ही बाहेरून पण एंट्री करायची झालं म्हणजे शिफ्ट कार्ड मधून करण्याऐवजी जर तुम्ही बँक कार्ड हिथून जरी स्वाईप मारले किंवा हिथं पण त्याची एंट्री टाकली तरी ह्याचा इफेक्ट तुम्हाला शिफ्ट कार्डला पाहायला भेटेल हिथं जी पण अमाऊंट टाकाल एक एंट्री आपण करून पाहूयात मी दाखवतो तुम्हाला से फॉर एक्झाम्पल वीस तारीख आज तारखेला डीएसएम नेम तुम्हाला इथं प्रॉपर सिलेक्ट करायचा आहे ज्या कामगाराचं नाव टाकाल तुम्ही समजा सुनील कुबेर मी कामगार सिलेक्ट केला त्याची शिफ्ट तिथं प्रॉपर सिलेक्ट करायची आहे तर मी फर्स्ट शिफ्ट करून देतो शिफ्टची डेट येणार आहे तुमची समजा बावीस तारखेचीच एंट्री करतो हिथं अमाऊंट केली मी की या कामगारानं बावीस हजार रुपये बावीस हजार रुपये कार्डनं त्याला पेमेंट रिसीव्ह झालेलं आहे तर हे बावीस हजार रुपये तुम्ही सुनील कुबेरचा ज्या वेळेसला हिशोब घ्याल बावीस तारखेचा तर ते त्या शिफ्ट कार्ड मध्ये आपण जसं पाहिलं होतं कार्ड पेमेंट आपल्याला टाकायची प्रोव्हिजन आहे त्या ठिकाणी ही अमाऊंट तुम्हाला ऑटोमॅटिक रिफ्लेक्ट झालेली पाहायला भेटेल मी एंट्री सेव्ह करून देतो ही इट्स नॉट नेसेसरी हे गरजेचं नाही की तुम्हाला ही एंट्री इथूनच केली पाहिजे तिथून पण तुम्ही करू शकताय देन नेक्स्ट ऑप्शन आपला पेटीएम पेमेंट पेटीएम मोबिक्विक पेमेंट आपण शिफ्ट कार्ड वरती जसं पाहिलं होतं सेम त्याच फॉर्मॅट मध्ये सेम तोच फॉर्म आहे शिफ्ट कार्ड मधून जर तुम्ही गेलं तर हाच फॉर्म तिथेही ओपन होतो जर तुम्ही हिथे एंट्री केली तरी ती तिथं रिफ्लेक्ट होईल हिथं तुम्हाला पेटीएम चे जे नंबर्स असतील तुम्हाला ते सिलेक्ट करायचे ऑलरेडी आपण काही टेस्टिंग साठी सॅम्पल नंबर रजिस्टर करून ठेवले होते त्यातला एक नंबर मी सिलेक्ट केला सेम त्या आत्ताच्या कार्ड पेमेंटची आपण जी एंट्री पाहिली होती त्याच पद्धतीने मी पुन्हा कामगाराचं नाव सिलेक्ट केलंय देन शिफ्ट सिलेक्ट करतोय समजा फर्स्ट शिफ्टचा हिशोब आपण घेतलाय आणि बावीस तारखेला पुन्हा मी या ठिकाणी अमाऊंट दाखवतोय तीन हजार रुपये किंवा आपण आता वेगळी अमाऊंट करू दोन हजार पाचशे रुपये आणि एंट्री ही सेव्ह करतो तर जस्ट आपण याचे पण इफेक्ट पाहून घेऊयात की शिफ्ट कार्डला कसे जात आहेत ते सुनील कुबेर बावीस तारीख फर्स्ट शिफ्ट आहे शिफ्ट कॉपी करतोय आणि सेव्ह म्हणतोय एक शिफ्ट कार्ड मध्ये जाऊया आपण जस्ट त्यामध्ये पाहू रिफ्लेक्ट अमाऊंट कशी होती ती सुनील कुबेर मी इथून कामगार सिलेक्ट केलाय तारीख सिलेक्ट केली आहे बावीस तारीख तो पैसे समजा असं दाखवते अनुप मोरेकर जमा करणार आहे आणि फर्स्ट शिफ्टचा हिशोब आहे ते सिलेक्ट केल्यानंतर आपलं या ठिकाणी पहा स्क्रोल करतो मी खाली बँक कार्डची जी अमाऊंट आहे ती बावीस हजार ऑटोमॅटिक आलेली पाहायला भेटते आणि पेटीएम मोबिक्विकची पंचवीसशे रुपये तर हे ट्रान्झॅक्शन तुमचे ऑटोमॅटिक झालेले आहेत हिथे एंट्री टाकल्यामुळे टाकल्यामुळे इनकेस जर तुम्ही इथून एंट्री नसाल कराल ऍडमिन मनी कंट्रोल मधून तर हिथं पण क्लिक करून डायरेक्टली त्या एंट्रीज टाकू शकता ओके देन डेबिट नोट आणि क्रेडिट नोट हे थोडे अकाउंटचे ऍडजस्टमेंट आहेत इन शॉर्ट जर बोलायचं झालं तर डेबिट नोट मध्ये आपण एखाद्या कस्टमरला एक्स्ट्रा चार्ज जर लावणार असेल जे क्रेडिटचे कस्टमर्स वगैरे आहेत तर ते तुम्ही यामधून करू शकता क्रेडिट नोट मधून तुम्ही जर काही कस्टमरला डिस्काउंट वगैरे देणार असाल जर त्यानं बल्कमध्ये काही परचेस केली तुम्हाला त्यावरती डिस्काउंट द्यायचा असेल तर तुम्ही कॅशमध्ये यांना डिस्काउंट क्रेडिट नोट मधून देऊ शकताय अकाउंटिंग रिपोर्ट मध्ये जो की आपला सेक्शन थ्री चा पार्ट आहे तर त्यामध्ये पहिला पार्ट आपला सब पार्ट आपण म्हणू शकतो त्याला अकाउंटिंग रिपोर्ट मधला चलन स्लिप वेळा रिपोर्टला मी क्लिक केल्यानंतर अशा पद्धतीने आपला फिल्टर बॉक्स ओपन होतो तर यामध्ये तुम्हाला प्रत्येक रिपोर्टच्या रिपोर्टच्या करेस्पॉन्डिंग एक फिल्टर बॉक्स असणार आहे त्यावरती तुम्ही जर कॉमन फीचर्स पाहिले रिपोर्ट बाय मध्ये तर असे डिफरंट टाईप ऑफ फिल्टर्स त्याच्या करेस्पॉन्डिंग पाहायला मिळणार आहे तर त्यामध्ये पहिला आहे ऑल जर तुम्हाला फिल्टर नसेल लावायचा मी इथं ऑल केला आणि शो म्हटलं तर सगळे करेस्पॉन्डिंग रिपोर्ट मला त्यामध्ये डिस्प्ले होणार आहेत किंवा जर कस्टमर नेमाईज केलं तर इथं आपण पुढे कस्टमर नेम टाकू शकतो 
त्याची डेट रेंज जर द्यायची असेल तुम्हाला तर इथं डेट रेंज देऊ शकता जसं मी एक तारीख ते बावीस तारीख पर्यंत केली आता प्रत्येक फिल्टरच्या फॉर्म वरती आपल्याला चार बटन भेटणार आहेत शो क्लिअर प्रिंट आणि बॅक जर मी शो म्हटलं तर मला त्याचे रिलेटेड सगळे डिटेल्स मिळेल आता मी शो वरती क्लिक केलाय तर त्याचे करिस्पॉन्डिंग डिटेल्स मला इथं पाहायला भेटतीय देन आता हा जो रिपोर्ट असणार आहे या रिपोर्टच्या बेस वरती तुमचे बिलिंग वगैरे जनरेट होणार आहे जसे नीता ट्रॅव्हल्सला मी एक तारीख ते बावीस तारीख पर्यंत विकलेला माल एवढी मला लिस्ट मध्ये पाहायला भेटतोय तर याच्याशी रिलेटेड मला आता बिल जनरेट करायचंय तर मी हे सगळे चलनामध्ये सिलेक्ट करू शकतोय इथं मी सेंड एस एम एस ला क्लिक केलं तर याचा एक डिटेल एस एम एस त्या पार्टीला म्हणजे नीता ट्रॅव्हलचा जो मोबाईल नंबर रजिस्टर असेल सॉफ्टवेअरमध्ये तर त्या मोबाईल नंबरवरती एक एस एम एस जाणार आहे की तुमचा एक तारखेपासून ते बावीस तारखेपर्यंत बिल जनरेट झालेलं आहे आणि त्याची टोटल अमाऊंट जी असेल ती अमाऊंट आपल्याला त्या एस एम एस मध्ये पाहायला मिळेल मी आता टॅक्सी नोएस ला क्लिक करतोय टॅक्सी नोएस वरती क्लिक केल्यानंतर या फॉर्मॅट मध्ये तो बिलाची प्रिंट जनरेट करेल वरती पंपाशी रिलेटेड थोडी डिटेल्स आपण डिस्प्ले केली आहे ज्यामध्ये ऍड्रेस आहे मोबाईल नंबर आहे आणि ऑथोराइज डिलर ज्या कंपनीचे असतात ते कंपनीचं नाव डिस्प्ले होईल लोगो भेटेल इथं पार्टीचं नाव येतंय त्याच खालोखाल पार्टीचा ऍड्रेस पाहायला भेटतोय त्यानंतर पार्टीचा जर जीएसटी नंबर असेल तर जीएसटी नंबर आणि डेट रेंज कोणत्या डेट पिरियड साठी तुम्ही ते बिल जनरेट केलेलं आहे ते देन क्रेडिट मेमो वरती लिहिलेलं भेटतंय देन इन्व्हॉइसचा नंबर जर इन्व्हॉइसचा नंबर ऑटो जनरेट होतो तुम्ही मॅन्युअल पण देऊ शकता तो आणि त्याच खालू खाली बिलाची डेट बिलाची डेट तो बाय डिफॉल्ट लास्ट ची पिक करतो जर तुम्हाला पाहिजे असेल मॅन्युअल तर ती पण तुम्ही देऊ शकता आता त्यामध्ये बिलाची कंप्लीट डिटेल्स आलेली आहे बा कोणत्या तारखेला कोणता माल डिझेल की पेट्रोल ऑइल पण जाऊ शकतो क्रेडिट वरती तर त्या आयटमचं नाव येऊन जाईल ड्रायव्हरचं नाव जर तुम्ही टाकलं असेल तर ड्रायव्हरचं नाव भेटेल व्हेकल नंबर कोणत्या व्हेकल मध्ये ते पेट्रोल किंवा डिझेल टाकलं गेले स्लीप नंबर आपण जी ड्रायव्हरकडे येलो कलर मध्ये आपल्याकडे जी स्लीप असते ती आपण इश्यू करून घेतो त्यावरती आपले आपण ड्रायव्हरची साईन करून घेतो तर तो स्लीप नंबर पण तुम्ही यामध्ये एंटर करू शकता तो एंटर केलेला स्लीप नंबर आपल्याला तर रिपोर्टमध्ये पाहायला भेटेल देन किती लिटर क्वांटिटी गेली ते त्याचा रेट काय होता आणि टोटल अमाउंट किती झाली त्या खालोखाल तुम्हाला बिलाची अमाउंट पाहायला भेटणार आहे टोटल बिल अमाउंट ही झाली आणि त्यानं पे जर काय अमाउंट केली असेल तर पे केलेली अमाउंट आणि आउटस्टँडिंग अमाउंट हे ते खाली पाहायला भेटेल आता यामध्येच अजून एक फीचर आहे तो ऍक्च्युली आपण ह्या फॉर्म साठी कॉन्फिगर नाही केलेला बट ह्यामध्ये तुम्हाला ओपनिंगचा बॅलन्स पण त्यामध्ये बिलामध्ये जर डिस्प्ले करायचा असेल तर हि तर तुम्ही मागच्या बिलाची आउटस्टँडिंग पण दाखवू शकता आणि टोटल आउटस्टँडिंग मध्ये ती ओपनिंग आउटस्टँडिंग तुमची ऍड होऊन जाईल या फॉर्मॅट मध्ये बिल आपल्याला डिस्प्ले होत आहे नेक्स्ट आहे बिल्स रिपोर्ट जेवढे पण तुम्ही आता ज्या पद्धतीनं मी बिल जनरेट केलं होतं त्याच फॉर्मॅट मध्ये तुम्ही जे काय बिल जनरेट केलेले असतील ते सगळे बिल्स जर पाहायचे असतील तर या रिपोर्टला पाहायला भेटतील बिलिंग रिपोर्टला मी इथं कस्टमरचं नेम सेम टाकतो आणि शो म्हणतो तर जेवढे पण बिल्स झाले आता नीता टाळूचं मी एक बिल जनरेट केलं होतं माझ्या मते बावीस तारखेचं होतं ते, ते हे तर पाहायला भेटत आहे त्या बिलाला तुम्ही कॅन्सल करू शकता किंवा व्ह्यू चलन केलं तर सगळे त्याचे चलन व्हेकल वाईज तुम्हाला डिस्प्ले होऊन जातील व्हेकल वाईज चलन मी इथं डिस्प्ले केले व्ह्यू चलन करून तर या फॉर्मॅट मध्ये जर परत प्रिंट पाहिजे असेल तर पुन्हा सगळे चलन सिलेक्ट करा आणि टॅक्स इन्व्हॉइस ला क्लिक करा सेंड एस एम एस ला क्लिक केलं तर पुन्हा एस एम एस जाऊन जाईल नेक्स्ट आहेत आपले पेंडिंग अमाऊंट पेंडिंग अमाउंट दोन रिपोर्ट दिले चलनच्या अगेन्स्ट एक आणि बिलाच्या अगेन्स्ट एक चलन बिलाच्या अगेन्स्ट रिपोर्टला तुम्हाला डायरेक्ट पार्टी वाईज लिस्ट पाहायला भेटेल असा रिपोर्ट पाहायला भेटेल कोणत्या कस्टमरच्या किती आउटस्टँडिंग अमाउंट आहे ती सेम त्याच फॉर्मॅट मध्ये पेंडिंग अमाउंट चलनचा रिपोर्ट आहे फक्त यामध्ये चलनाच्या अगेन्स्ट डिटेल्स येते यामध्ये कन्फ्युज होण्याचं कारण नाहीये जर आपण बिल जनरेट नसेल केलेलं तर ती सगळी चलनांची आउटस्टँडिंग किती आहे ते आपल्याला पेंडिंग अमाउंट चलनला पाहायला भेटते संडी रिटर्स क्रेडिटर्स ते रिपोर्ट आहे त्यामध्ये कोणाला किती पैसे आपण देणं पेएबल आहोत ते इथं पाहायला भेटेल संडी क्रेडिटर्सला देन कॅश कलेक्शन आहे हा एक थोडासा कन्सोलिडेटेड आपला रिपोर्ट आहे यामध्ये मॅक्सिमम गोष्टी आपण कव्हर अप केलेल्या आहेत एक फॉर्मॅट मी तुम्हाला दाखवतो समजा दोन दिवसाची मला डिटेल्स पाहिजे की दोन दिवसामध्ये आपल्या पंपवरती काय काय ट्रान्झॅक्शन झाले होते आणि शो म्हटलं तर या फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला त्याचे डिटेल्स पाहायला भेटतील डेट येती आहे त्या तारखेला तुमच्याकडे ओपनिंगला कॅश किती होती मॉर्निंग मध्ये तुम्हाला किती कॅश वापरायला भेटली होती कालच्या दिवसाची त्यामध्ये आज दिवसभरामध्ये म्हणजे बावीस एकवीस तारखेला टोटल सेल किती झाला होता फाउचर न तुम्हाला कॅश किती रिसिव्ह झाले ते
क्रेडिट सेल ही टोटल तुम्हारी सेल अमाउंट उधारी कस्टमर ने जमा के लिए पैसे आता जर क्रेडिट सेल असेल तर तो तुम्हारा मैनस हो रहा है तुम्हें खर्च आल तो मैनस हो रहा है पेट्रोल कार्ड कंपनी कार्ड ना पेमेंट मैनस हो बैंक कार्ड कि दिवस मधे मैनस हो पेटीएम ने पेमेंट कि मैनस होते हैं शॉर्ट वगैरह कामगार एडवांस दी तो मैनस हो बैंक मतलब भरना मैनस हो अपन मैं अभी पाली होती बारह लाखा अपन कैश डिपॉजिट के लिए होते तो मैनस कैश मध्य जर का परचेस मैनस होते हैं क्लोजिंग कैश तुम्हें एंड हाथ मे कैश कहते तो अपना भेटे नेक्स्ट रिपोर्ट है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम्हारा एक डेट रेंज मे कि प्रॉफिट ट्रांजेक्शन होते डिटेल्स पाया भेटना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एकत्र रिपोर्ट अपने पाया भेटे मैं एक डेट रेंज विचार डेट रेंज टाकता समझा एक तारीख से बावीस तारीख शो मंडल रिपोर्ट मे एक आता सग फिगर्स अपने क्या प्रॉपर नहीं है टेस्टिंग सा डेटा टाक थोड़ा मैजिकल फिगर भेटते ओपनिंग स्टॉक इतना वरती दिखो अपने जर तुम्हें कर्सर नहीं तो डिटेल्स पाया भेटे तो डीप जो तुम्हें टाकला बेस वरती तो कैलक्युलेट हो तो देन जर का परचेस तुम्हें तो परचेस इतने रिफ्लेक्ट होते हैं बेस वरती तुम प्रॉफिट एंड लॉस निगर है लेफ्ट साइड लाइट साइड सेल कि क्लोजिंग स्टॉक आता तुम्हारे जो स्टॉक अवेलेबल है तो वैल्युएशन का तो कैलक्युलेट कर डिस्प्ले करना है तो एक्चुअल जो ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा पर्टिक्युलर डेट रेंज मे तो इत डिस्प्ले होते ग्रॉस प्रॉफिट मे तुम माइनस का होना है जो कि आपका बाकी खर्च वगैरह ऑफिस एक्सपेन्स सैलरीज ऑफिस मेन्टेन चार्ज आती हे सगे माइनस होते हैं नेट प्रॉफिट जो जाए तुम्हारा इतना पाया भेटे हा पद्धति में प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है रिपोर्ट घूमत अपन बैलेंस शीट है बैलेंस शीट अपन डिस्प्ले करते हैं जीएसटी की रिपोर्ट है जी सीएल वगैरह दावे लगता आते बाकी चाहिए रिपोर्ट्स हैं मैं जस्ट ओवरव्यू दी सग्या गोषी अपने डिटेल्स मे जाने की गरज नहीं है देन रेट वैरिएशन है डेली अपने रेट चेंज होता है अपना स्टॉक वैल्युएशन का होते अपने रेट वैरिएशन रिपोर्ट पाया भेटे रेट चेंज जा काल का स्टॉक अपने प्लस मे आहोत अपन की माइनस मे आहो देन रिसीव रिपोर्ट है जे क्रेडिट कस्टमर के अपने पैसे रिसीव होता है एक अपन रिपोर्ट मे दी है पेमेंट रिपोर्ट सेम एज रिसीव रिपोर्ट अपन जे पैसे देते हैं आरटीजीएस आती खर्च आते कामगार एडवांस सैलरीज आती तो पेमेंट रिपोर्ट लेना है अपना देन डेबिट नोट्स है जे अपन कस्टमर वगैरह एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं कि वह अपने सप्लायर कड़ी का डिस्काउंट्स वगैरह भेटना आते चांसेस न बट इन केस अपने अकाउंट की एडजस्टमेंट कराई तो अपन पद्धति करू शो सेम क्रेडिट नोट है तुम्हें कस्टमर डिस्काउंट देना तुम्हें तुम्हें इतना देू शता एक्स्ट्रा चार्ज जो लगना क्रेडिट कस्टमर तो डेबिट नोट मधु लू शकता है देन कस्टमर लेजर है कस्टमर लेजर थोड़स मैं डिस्प्ले करते कस्टमर लेजर ऐसी फॉर्म वी क्लिक के लिए अपना कस्टमर से नेम सिल डेट रेन का फील्डर मैंडेटरी है अपन जो वरती पाला तो रेड मार्क अपन दिल्ला है सो दैट इट्स मैंडेटरी डेट रेन्ज टाकून दी है तुम्हारा जो बैंक के डिटेल्स डिस्प्ले कराए रिपोर्ट वरती तुम्हें विकले माल अगेन्स्ट आ पेमेंट हा दो गोषी और डिस्काउंट वगैरह हा सग्या गोषी तुम्हारा पाया भेटना है तो आ पैसा वरती तुम्हारा जो बैंक के डिटेल्स पाइजी तो तुम्हें यस बैंक करूँ दया डेबिट ट्रांजैक्शन जो चलन ऐसी अगेन्स्ट तुम्हारा डिटेल्स पाइजे तुम्हें टैक्स इन्वाइस जनरेट नहीं के प्रत्येक व्हीकल वाइज तुम्हारा डिटेल्स पाइजे तो तुम्हें चलन रिपोर्ट चलन इतना क्लिक करा शो वरती क्लिक के अकॉर्डिंगली तो डिटेल्स डिस्प्ले कर जस अपन बैंक स्टेटमेंट का पद्धति अपन जो कस्टमर स्टेटमेंट देते हैं तो स्टेटमेंट आना पंपा डिटेल्स वरती आ कस्टमर से नाव आल लेफ्ट साइड लेन डेट रेन जा तारखेपासन कि तारखेपर्यंत है ओपनिंग जो बैलेंस का ही तो ओपनिंग का बैलेंस इतना पाया भेटो देन क्लोजिंग का बैलेंस जो कैलक्युलेट हो तो जो डेबिट आल तो आउटस्टैंडिंग अपने बाकी ती अमाउंट जो क्रेडिट आल तो एडवान्स पैसे जमा के जास्त पैसे रिसीव जाए अर्थ हो अपने सगे ट्रांजैक्शन की लिस्ट पाया भेटती है डिटेल पाया भेटते प्रत्येक ट्रांजैक्शन एफ टी मे अपन दिल्ली माल है सीएल जर अल तो आ कलेक्शन है डीडी अल तो डिटेल अपना खाली दिल्ली है डीडी अपन डेबिट नोट लो डीजी क्रेडिट नोट लोलो है प्रत्येक ट्रांजैक्शन की डेट इतना पाया भेटती है अठा तारखेला एफ टी एफ टी मे अपन दिल्ली माल है हित अपन अकाउंट पठा तारखे ओपन के सो दैट टाइप नहीं आने तो ओपनिंग बैलेंस दाखते हैं जी रो हित पूरे तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस पर डे पाया भेटे अठा तारखेला तुम्हारा चौवीस हजार एकशे पंचाण रुपये बाकी है 
वीस तारखेला एफ टी तुम्ही परत एक एंट्री मारली होती छत्तीस हजार सहाशे रुपयांची ती यामध्ये प्लस झाली ह्याच पद्धतीने इथं आपल्याला जर क्रेडिट अमाऊंट पाहिजे असेल तर त्याने सीएल म्हणजे कलेक्शन त्याने केलेले पैसे जमा एकवीस तारखेला केलेत तीन हजार पाचशे रुपये ते इथं पाहायला भेटत आहेत डीडी म्हणजे डेबिट नोट आहे तुम्ही त्याला लावले एक्स्ट्रा चार्जेस तर ते पण अकाउंट मध्ये त्याच्या प्लस झालेत आणि टोटल क्लोजिंग बॅलन्स ही अमाऊंट आणि तुम्हाला जी फायनल अमाउंट भेटणार आहे ही दोन्ही सेम येणार आहेत तुमच्या तर तुमचं क्रॉस टॅली इथं करता येईल नेक्स्ट रिपोर्ट पाहूया अकाउंट स्टेटमेंट हा रिपोर्ट ऍक्च्युली तुम्ही कस्टमरच्या अकाउंट मध्ये तुम्हाला काही इश्यू वाटला तर क्रॉस चेक करण्यासाठी पण पाहू शकता किंवा कस्टमरने जर क्वेरी रेज केली की मागच्या सहा महिन्याचं मला स्टेटमेंट द्या किंवा ही अमाऊंट एक्सप्लेन करून द्या तर हा रिपोर्ट तुम्ही त्यांना हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी देऊ शकता जनरेट करून यामधून देन अकाउंट रिपोर्ट आहे अकाउंट जेवढे तुम्ही क्रिएट केले सॉफ्टवेअर मध्ये कस्टमर आपले कामगार असतील बँक असतील खर्चाचे अकाउंट असतील ते सगळे रिपोर्ट आपल्या अकाउंट रिपोर्टला पाहायला भेटतात देन अकाउंट स्टेटमेंटचा एक रिपोर्ट आहे अकाउंट स्टेटमेंटमध्ये कामगारांनी दिलेले शॉर्ट पैसे वगैरे म्हणजे कामगारांचं एकन एकूणच तुम्हाला त्याचं स्टेटमेंट पाहता येईल बँकेचं स्टेटमेंट पाहता येईल त्या सगळ्या गोष्टी राहतील अकाउंट स्टेटमेंटला त्यांच्याकडून शॉर्टमध्ये आलेले पैसे वगैरे ते यामध्ये कवर होतात आणि आपण मंथ एंडला कामगाराला किती पैसे देणं लागतो किंवा बँकेमध्ये आपला बॅलन्स किती होतात ते आपल्याला अकाउंट रिपोर्टमध्ये डिस्प्ले होईल लेजर आहे सेम एज कस्टमर लेजर सप्लायचे ट्रान्झॅक्शन आपल्याला पाहायला भेटतात आपल्याला आलेला माल त्याची परचेसची बिलं आणि त्याच्या अगेन्स्ट झालेलं पेमेंट आरटीजीएस वगैरे तर त्यामधून आपल्याला किती आउटस्टँडिंग वगैरे आहे ते पाहायला भेटतात देन नेक्स्ट पार्ट आहे सेक्शन थ्री मधला जो की इन्व्हेंटरी रिपोर्ट आहे त्यामध्ये सगळ्यात पहिला रिपोर्ट दिलेला आपण डेली समरी रिपोर्ट हा की सगळ्यात महत्वाचा रिपोर्ट असणार आहे एका पर्टिक्युलर डे मध्ये आपल्या सॉफ्टवेअरमध्ये पंपाची आपण जे पण ट्रान्झॅक्शनची एंट्री केली असेल ती सगळी एंट्री मग तुमचे कारचे पेमेंट असतील मीटरचे रिडिंग असतील पंपाचे आपण डीप बोलतो त्याला डीप घेतले असतील तुम्ही डेन्सिटी असेल क्रेडिटचं असेल असेल सगळे ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला या एका रिपोर्टमध्ये पाहायला भेटणार आहे आता माझ्यापाशी एक जास्त डिटेल्स नसणार आहे मे बी लेट्स सी एकवीस तारीख टाकली तुम्हाला शिफ्ट व्हायचं पाहिजे असेल तुम्ही इथं शिफ्ट टाकू शकता अदरवाईज शो म्हणून द्या तुम्हाला सगळे डिटेल यामध्ये डिस्प्ले होऊन जाईल शो म्हटलं मी बघ्यात काय डिस्प्ले करतोय रिपोर्ट मध्ये कम्प्लीट डिटेल नाही आहे व्हॅरिएशन तुम्ही पाहिलं तर एकदम मॅजिकल फिगर इथं पण कारण नेक्स्ट डेच्या बावीस तारखेच्या आपण क्लोजिंग डिप नाही टाकलेली सो दॅट अख्खी अमाऊंट अख्खे लेटर मध्ये आपल्याला मायनस दाखवत आहे वरती तुम्हाला कॅटेगरीज मध्ये नोझलचे रिडिंग पाहायला भेटतील सर्वात अगोदर डिझेलचे डिस्प्ले केले एच एस डी देन एम एस चे जेवढे पण नोझल असतील इथं लिस्ट मध्ये तुम्हाला ऍड झालेले पाहायला भेटतील ओपनिंगचे रिडिंग चौदा हजार होते सेल केले त्यावेळेसला सॉरी चौदा हजार नाही एक लाख एक्केचाळीस हजार आहे इथं एक लाख चाळीस हजार होते सो दॅट एक हजार इथं सेल झालेला आहे त्यामधून पाच लिटर टेस्टिंग साठी मायनस होऊन नऊशे पंच्याण्णव लिटर सेल झाला ऍक्च्युअल मध्ये आपला त्याचा रेट हा होता आणि ही अमाउंट झाली सेम त्याच पद्धतीने डिझेलचं पण वरती डिस्प्ले झालेलं आहे डिझेलची टोटल अमाउंट इथं पाहायला भेटतीये पेट्रोलची टोटल अमाउंट आपल्याला इथं पाहायला भेटते व्हॅरिएशन जसं मी मागाशी म्हटलं त्याबद्दल इथं ऍक्च्युअल व्हॅरिएशन पाहायला भेटतो तुम्हाला जर यामध्ये आपण क्लोजिंगचे डिपो वगैरे सगळे प्रॉपर घेतले तर मी पुढे जातो याच रिपोर्टमध्ये टोटल पेट्रोल आणि डिझेलची सेल आता इथं कॅश इन आहे जे पण आपल्याला कॅश इनचे सोर्स असतात तर त्यामध्ये कोणते कोणते पेट्रोल डिझेल सेल मधून आपल्याला कॅश भेटू शकते उधारीचे पैसे कस्टमर आणून आपल्याला कॅश देऊ शकतो आणि ऑइलचा जो सेल असेल त्यामधून आपल्याला कॅश जनरेट होत तर ह्या सगळ्याची टोटल इथं पाहायला भेटतीये सगळ्यात अगोदर आपण जर फ्युअल सेल घेतलं तर ह्याची टोटल वरती आपण जी पेट्रोलची आणि डिझेलची टोटल पाहिले तर त्या दोन्हींची मिळून जे अमाऊंट होईल ती इथं आपल्याला एज अ टोटल पाहायला भेटते फ्युअल सेल मध्ये मग त्यामध्ये कॅश रिसिप्ट उधारच्या कस्टमरचे पैसे प्लस झाले आपल्याला लुपचा सेल आपला प्लस झाला आणि त्या सगळ्याची मिळून ऍडिशनल अमाउंट इथं पाहायला भेटते आपल्याला जी की एक लाख एकोणपन्नास हजार दहा रुपये देन कॅश आउटचे आपले सोर्स काय काय असतात जर आपला क्रेडिट सेल काही असेल तर तो क्रेडिट सेल टोटल फ्युअल सेल मधून मायनस झाला पाहिजे तो आपण इथं डिस्प्ले करतो टोटल क्रेडिट सेल एवढा आहे मग त्याची डिटेल्स तुम्हाला खाली पाहायला भेटेल टोटल क्रेडिट सेल एवढा डिस्प्ले होते तर तो कोणत्या कस्टमरला झालाय हे तर डिस्प्ले केली आहे त्याच पद्धतीने वरती कॅश रिसिप्ट पण होतं आपलं तीन रुपये तर ते कोणत्या कस्टमर कडून आले होते तीन हजार पाचशे रुपये हिकडे डिस्प्ले होती आहे तीन हजार पाचशे रुपये नीता ट्रॅव्हल्सने जमा केले होते देन त्याच्या खालोखाल आहे फोरकोट चेक जर बाहेर कामगारांकडे काही चेक जमा झाले असतील तर ते चेकचे डिटेल आपल्या इथं पाहायला भेटतात कॅश एक्सपेन्सेस आपल्याकडून पंपामध्ये कामगारांच्या कोण
देन पेटीएम से ट्रांजैक्शन हो अमाउंट जनरेट जा अमाउंट ये है पेटीएम ची दे कार्ड से पेमेंट है कार्ड से पेमेंट ऐसी तो डिटेल डिस्प्ले के लिए कोई कार्ड कितने देन कैश अपन जी डिपॉजिट के लिए बैंक मे तो बैंक मे डिपॉजिट जा कैश इतना पाया भेटल देन नेक्स्ट हे टोटल हा स कैश आउट ऐसी हा जो कॉलम दिस्त हा सी मिले टोटल अपने टोटल मध्य पाया भेटती है जी की कैश इन मधुन अपने मैनस होना है अपने हाथ मे क्लोजिंग कैश आता एक्चुअली जर आप कैश डिपॉजिट वगैरह जास्त टाकली जेवड़ा कि आपका सेल पे नहीं है तो ऑब्विस्ली थी अमाउंट माइनस मे जा फिगर प्रॉपर हा कड़ा जी अपने पॉइंट मध्य प्रॉपर पहाय भेटर देन मग् डे ची जर अपनी कैश आल ती ओपनिंग कैश लॉटोमेटिक ये हा दो मिले प्लस अपने टोटल कैश मे पहाय भेटर हा पद्धति हा डेली समरी का रिपोर्ट अपन कवर के नेक्स्ट रिपोर्ट घे एम्प्लॉयवाइज सेल तुम्हारा पाया भेटल एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जनरेट कर अपने सॉफ्टवेयर मधुन जर आप एंट्री टाकता का चूक मिस्टेक्स मिस्टेक सगड़ा तो इतना डिस्प्ले करा जैसे कि मीटर से रीडिंग अपन का दिवस मधे टाकले नहीं कि टाकता ओवर राइड के लिए मीटर से रीडिंग एक्सेप्शन रिपोर्ट डिस्प्ले करा नेक्स्ट रिपोर्ट है इन्स्पेक्शन रिपोर्ट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जो कि आप सेल ऑफिसर दर मंथली कि क्वार्टरली दया लगते सेल ऑफिसर आया नर तो जनरेट करते तो अपना इन्स्पेक्शन रिपोर्ट इत डेट रेंज मे प्रॉपर अपना पर्टिक्युलर पाता जस कि आप सेल ऑफिसर एक्सपेक्ट करो सोषी अपन ये कवर के मैं जास्त डीप मे नहीं जाते ऐट द एंड तुम्हें वेरिएशन कि पर्सेंट जाए तो अपने ये पाया भेटते हैं दे स्टॉक का रिपोर्ट है स्टॉक रिपोर्ट मे तुम ऑइल का जो स्टॉक है ऑइल का स्टॉक और पेट्रोल डीजल स्टॉक हा दो मे डिफरन्स है अपन जो नॉन फ्यूल आइटम है पेट्रो ऑइल से लुब्रिकेशन तुम्हें सगे अपने स्टॉक रिपोर्ट्स पाया भेटता तेपन स्पेसिफिक फिल्टर्स है जस अपन मग् रिपोर्ट्स मे पाल हो पद्धति अकॉर्डिंगली तुम्हें फिल्टर एप्लाय करू शता है देन डीएसआर रिपोर्ट है तुम्हार कंपनी नॉर्म्स नुसार जो रिपोर्ट अपना रिक्वायर्ड आतो तो रिपोर्ट अपन स्पेसिफिक फॉर्मेट मे ये डिस्प्ले करते हैं तुम्हें पर्टिक्युलर आइटम का डेट रेंज टाको रिपोर्ट डिस्प्ले करू शता तुम्हारा एक्यूरेट वैरिएशन पाया भेटा देन नेक्स्ट है मीटर रीडिंग से रिपोर्ट है डीप रीडिंग से रिपोर्ट है डीप रीडिंग से डिटेल्स पे पाया भेटे डेन्सिटी से रिपोर्ट है परचेस रिपोर्ट है सेल समरी है जे अपने सीएल वगैरह रिपोर्ट दया लगता से समरी सेल से जनरेट करू शो बैंक मे जो भरना जाए तो डिटेल्स बैंक डिपॉजिट पाया भेटते बैंक विड्रॉल से बैंक विड्रॉल से दोनों रिपोर्ट है एक मे डिटेल्स पाया भेटल एक मे जस्ट एंट्रीज पाया भेटी नेक्स्ट रिपोर्ट है एस एम एस डिटेल्स सॉफ्टवेयर मधुन जेवे पे एस एम एस गए तो प्रत्येक एस एम एस ची हिस्ट्री मेन्टेन होते सगे रिपोर्ट्स कवर होते हैं देन कस्टमर मास्टर जे कस्टमर अपने पे रजिस्टर है लिस्ट पाया भेटते शिफ्ट कार्ड रिपोर्ट जेवे शिफ्ट कार्ड अपन कामगार मारले पंप मास्टर प्रत्येक नोजल रजिस्टर जे के रिपोर्ट्स पाया भेटते आइटम से रिपोर्ट है सप्लायर से जो रजिस्टर के तो अपने फॉर्म से डिटेल्स आता सेक्शन फोर मध्य अपने नोटिफिकेशन च बटन टूल्स जे अपने सॉफ्टवेयर मधुन भेटना है ते आनी हेल्प आनी लॉग आउट हा चार चार गोषी अपने पाया भेटी नोटिफिकेशन मैं क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपने का नोटिफिकेशन जनरेट कर जस कि का एस एम एस वगैरह अपन पाठला नहीं तो तथा डिस्प्ले करते हैं दोन एस एम एस है काल का एस एम एस पे नहीं गाला मग् महीन जो मंथली एस एम एस जो तो सेंड नहीं जा रेट सेट नहीं के लिए ये अपने नोटिफिकेशन भेटता जर तुम्हें क्लिक के अपना अकॉर्डिंगली एक्शन घेता टूल्स मे अपने दोन टूल्स पाया भेटता है डीबी बैकअप अपने रिक्वायरमेंट नुसार अपन डीबी का बैकअप घू शो देन टैली एक्सपोर्ट अपना डेटा टैली मे एक्सपोर्ट करते हैं अपन जो लॉग इन के डैशबोर्ड वी पाल होता तो फंक्शन आती अपने इतना पाया भेटते देन हेल्प मे तुम्हें जर हेल्प क्लिक के शॉर्टकट्स वगैरह है सॉफ्टवेयर से शॉर्टकट्स तुम्हारा पाया भेटी और लास्ट जो ऑप्शन है लॉग आउट का सॉफ्टवेयर का इतना सॉफ्टवेयर एंड होता मैं लॉग आउट क्लिक करते सॉफ्टवेयर मे लॉग आउट करो